So, uh, the present, which of the following is not achievement of the 17th Lok Sabha? If you have elections, so 18th Lok Sabha ki jargutai. So, if you have a Lok Sabha, you have close in the yesterday, uh, 10th February 2024, the 17th Lok Sabha closing ceremony jargindi. In the law, a lok sabha vidhin kaani di kaani evi. Na question ok dunda ante meko. Anni rakal answer la jaise di. Anni angle la jaise thamu. Comprehensive ka jaise thamu. Kavati mere amshu me thava kena question usthe kachitanga mere dairinga betach. So let's first uh, one is removal of special status for Jammu and Kashmir and Article 370 of the Constitution. Rajjanga loni Article mudon dal dabbe prakar Jammu Kashmir pachhi ko adan talagin chedo. Saadin chena vijayal gun chodu thano kaani evi. So saadin chena evi. Sadhinchana Vevi. And a Vijima Yundaladi. Okay. Next to, to amend the constitution and provide one third reservation to women in the Lok Sabha and the State Assemblies. Rajangani Savarin Chido, Lok Sabha, Rashtra Assembly Law, Mahila Laku, Ukti by Mudo Vantu Reservation Kalpin Chido. Uh, statement three Muslim women protection of rights and on marriage, Bill two, 2019, which not only banned instant triple talak but also made it a criminal offence. Muslim Mahilala Vivaha Pai Akkula Parirakshana Billu Rinvala Pandum Medhi. This is Takshana Triple Talaak Nishar Isthundi. Kaakunda, that is criminal Naranga Koda Chesundi. This is the first one. So next, fourth one. Parliament passed three formulas which were repealed. Fourth statement. Parliament moved Vyavasaya Chatta Namodhi Nishindi Avi Raddu Chai Badda. <coughs> Statement 5, replacement of colonial laws by passage of three new laws. Kotta mood kotta chatta namode jodara valasarajjala chatta la barti jari gindi. Ante British kalu na chatta la mood itli march. 6, major security breach, two men jumped from visitors gallery into the Lok Sabha chamber. Bari badrata ullangana iddar vektulu sandarasukul gallery na Lok Sabha chamber loki chachukone dhukaru. So, seven, statement seven, disqualification of Rahul Gandhi, expulsion of Trinamul Congress, uh, MP, Mahua Moitra and expulsion of 141 opposition MPs. So, now let us see seven statements, not four, eight statement. In the context, this question is in Lok Sabha Chathin Chir Vijayalu, Leda Vijayal Khani Vi, Manaki Avagahan Ipoli. So, in the law, option A, one, two, three, four, five, and 4. The year statement lo first the option A, 1, 2, 3, 4 only. Option B, 4, 5, 6 only. Option C, 4, 6, 7 only. Option D, none of them. Question my under the list Padihedu lak sabha vijim kani devi. Ram Kumar, Kushi, good morning, Amma. Please respond to this. Me under Telisinde, just to question always factual data kadu. Mind Padanit TV, Alo Chinchaval Snego don't die. So our trend Kachidanga civil slow groups slow entry. And the question is 30 40 percent. I jalabu manli, wouldn't you? Option A, one C is the right answer then. So, my children are 4, 6, 7. 6, 7 is here. 
మనం విజయం కానిదేదన్న పదిహేడో లోక్సభ విజయం కానిదేదని అడిగాం అందులో సెక్యూరిటీ బ్రిడ్జ్ జరిగింది విజయం ఎలా అవుతుంది కాదు కదా సో ఆరు కాదు అలాగే డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ రాహుల్ గాంధీ ఇవన్నీ అన్ఫార్చునేట్ ఈవెంట్స్ అండ్ అన్ఫార్చునేటే కాదు ఖచ్చితంగా ఫెయిల్యూరే సభ పెట్టిన దేనికి డిస్కషన్కి డిబేట్కి వీళ్ళు వీళ్ళ బాధ్యత చేయలేదు రూలింగ్ వాళ్ళు రూలింగ్ వాళ్ళు బాధ్యత చేయలేదు దట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ అంటే రెండేపులో కూడా లోపం ఉంది చట్టసభలు పెట్టుకుందే ప్రజా సమస్యల మీద చర్చించడానికి సో అందులో వాళ్ళకి ఇష్టం కొందరికి ఇష్టం ఉండొచ్చు అపోజిషన్కి ఎప్పుడు ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు రూలింగ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫేవర్గా మాట్లాడతారు డిసైడ్ చేసుకుని ఫైనల్గా పబ్లిక్ కదా అంచేత జరగని వాళ్ళు వాళ్ళని బయటకు పంపకూడదు పంపినా మళ్ళీ దానికి రాజీ జరగాలి ఇట్లాంటివి సరిగ్గా జరగలేదు అందువల్ల ఇట్స్ నాట్ ఏ సక్సెస్ ఆఫ్ ది సెవెంటీన్త్ లోక్సభ సో అందుకని ఇది కూడా కాదు ఇంకా నాలుగోది పోని ఐదోది చట్టాలు కొత్త చట్టాలని బ్రిటిష్ చట్టాలు తీసేసారు పెట్టారు అది అది విజయమే అది ఒక మంచి ఎప్పుడో చేయాల్సిన పనిని ఇప్పుడు చేయగలిగారు నెక్స్ట్ చూద్దాం నాలుగోది కదా సో నాలుగోది ఏం చెప్పాం పార్లమెంట్ పాస్డ్ త్రీ ఫామ్ లాస్ విచ్ వర్ రిపీల్డ్ ఫామ్ అగ్రికల్చర్ విషయంలో కూడా అంతే జరిగింది ముందు అందులో చాలా మంచి ఫీచర్స్ ఉండొచ్చు ఈ వ్యవసాయ చట్టాల్లో కొన్ని నచ్చని ఉన్నాయి రైతులు నమ్మలేదు ప్రభుత్వాన్ని దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ విపరీతమైనటువంటి ఉద్యమాలు చేశారు ఢిల్లీ గేట్ దాకా వెళ్ళారు సో దట్ ఈస్ ఏ నాట్ ఎ సక్సెస్ ఆఫ్ సెవెంటీన్త్ లోక్సభ దీనిపైన ఉదాహ మనకి మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు రామ్ మందిర్ ఓపెనింగ్ అనేది రాజకీయం చేస్తున్నారు అన్నారు మతాన్ని రాజకీయాల్లో ఉపయోగించడం తప్పు అని అది నిజం సో అయినా కానీ మెజార్టీ ఆఫ్ ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా దానికి ఫేవర్గా ఉన్నారు మైనార్టీ లేకపోయినా కానీ అందుచేత దాన్ని ఫెయిల్యూర్గా భావించలేము అలాగే సక్సెస్ అని చెప్పలేము ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా ఫెయిల్యూర్ దే ఫెయిల్ టు క్రియేట్ కాన్ఫిడెన్స్ అమాంగ్ ది ఫార్మర్స్ వాళ్ళ ఆదాయాలు డబుల్ చేస్తూ ఉన్నారు కాలేదు అది పోగా ఇలాంటి చట్టాలు భయం ఉంది ఇందులో గవర్నమెంట్ చెప్తుంది దీనివల్ల ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుందని ఆ కన్విన్స్ చేసే బాధ్యత బాగా గవర్నమెంట్దే అందులో డౌట్ ఏం లేదు అప్పుడు పాస్ చేయాలి ఇలాంటివి లేదా దీనికి రాజీవ్ ఫార్ములాగా దశల వారీగా ఇట్లా చెయ్యడం అందుకని ఇది ఫెయిల్యూరే ఫార్ములాస్ని గవర్నమెంట్ వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే ఫెయిల్యూరే కదా అందులో ఎంత మంచి ఉన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది ఫార్మర్స్ బికాస్ దేర్ లైఫ్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ నాట్ ది గవర్నమెంట్ ఎఫెక్ట్ లైఫ్ రైతుల జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవ్రీ రైట్ టు ప్రొటెస్ట్ సో ఫైనల్గా గవర్నమెంట్ రైతుల యొక్క ఉద్యమాలకి తల వగ్గి అవి తీసేసింది అనమాట సో ఇక మిగిలినవి రిమూవల్ ఆఫ్ స్పెషల్ స్టాటస్ ఫర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫెయిల్యూర్ బీజేపీ పెట్టింది మిగతా వాళ్ళకి లేదా అజెండా అయినా కూడా దట్ సే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ఈ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు చేసిన తర్వాత చాలా పరిస్థితులు మారాయి కదా టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ తగ్గినాయి కంప్లీట్ మిలిటరీ కంట్రోల్లో ఉంది అందుకనే మన సుప్రీంకోర్టు కూడా ఎలక్షన్ సెప్టెంబర్ లాగా పెట్టమని చెప్పింది సెప్టెంబర్ ముప్పై లాగా ఎలక్షన్స్ పెట్టమని చెప్పింది సో అవి డెమోక్రటిక్ ప్రోసెస్ కూడా అక్కడ జరగాలి సో ఎందుకంటే మిలిటరీ కూడా అనచలేదు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్లో నిన్న జరిగిన ఎన్నికలు మిలిటరీ వాళ్ళు కంప్లీట్ వన్ సైడ్ నవాజ్ షరీఫ్ సైడ్ ఉంది కానీ ప్రజలు ఏమి ఓటేశారు ఇమ్రాన్ ఖాన్కు ఓటేశారు రిగ్గింగ్ జరిగినా వాళ్ళకి మెజార్టీ సీట్లు వచ్చినాయి అంటే అర్థం ఏంటి ఒకవేళ ఫ్రీ ఎలక్షన్ చేసి ఉంటే ఆయన జైల్లో ఉండకుండా ఫ్రీ ఎలక్షన్ చేసి ఉంటే కూడా ఆయన రావేమో ఎప్పుడైతే అణిచివేసి జైల్లో పెట్టి చేశారో ఆటోమేటిక్గా రియాక్షన్ వస్తుంది సో అక్కడ క్లియర్గా మిలిటరీ ఓడిపోయింది పాకిస్తాన్లో పబ్లిక్ ముందు పబ్లిక్ డొమైన్లో వాళ్ళైనా పబ్లికే మన ఇండియన్స్ అయినా పబ్లికే వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళు వీళ్ళ బాధలు వాళ్ళు బతకడానికి బాధలు పడుతున్నారు సో అది ఎవరు అనసలేరు సో అందుకని మనకి ఈ అందుకనే ఇక్కడ కూడా ఎన్నికలు జరగాలి అందుకనే సుప్రీంకోర్టు అట్లా ఇచ్చింది నెక్స్ట్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్ వన్ థర్డ్ రిజర్వేషన్ టు ఉమెన్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్ సక్సెస్ సో ఇదే గ్రేట్ అట్ స్టెప్ అడ్వాన్స్ ఎహెడ్ ఇన్ ఇండియా భవిష్యత్తులో వన్ థర్డ్ కంప్లీట్గా 
ఉమెన్ కూడా ఉంటారు పార్లమెంట్లో ఇప్పుడు టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంతా ఉన్నారు చాలా తక్కువ అది సో ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ రైట్స్ ఇది కూడా ఇటు అచీవ్మెంట్ చేస్తున్నాం సో ముస్లిం మైనారిటీ వర్గాలు మగవాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు వాళ్ళ పరివిలోకి వెళ్తున్నట్టు లేదా వాళ్ళ యొక్క ఆచార సాంప్రదాయాలు అణిచివేస్తున్నట్టు అనిపించవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఒక ప్రొటెక్షన్ దొరికింది వాళ్ళకి ఎవరికైనా అన్యాయం జరిగింది అనుకుంటారు ట్రిపుల్ తలాక్ వల్ల దే కెన్ అప్రోచ్ ది కోర్ట్ నావ్ ఆ వితిన్ నాల్ కమ్యూనిటీలో ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంటాయి ట్రిపుల్ తలాక్ ఎవరు చెప్తారు ఎవరు చెప్పరు కదా ఎవరు ఎవిడెన్స్ ఎవరు కదా అప్పటిదాకా అది అమలే అవ్వదు ఈ చట్టం సో బట్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఉమెన్ మోసపోతే ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ వల్ల షీ క్యాన్ అప్రోచ్ ది కోర్ట్ సో ఇది కూడా మనం ఫెయిల్యూర్గా చూడలేదు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సక్సెస్ సో ఈ విధంగా మనకి వన్ సీ ద రైట్ ఆన్సర్ మిగిలినవి అన్ని విజయాలే మొత్తం సెవెన్ స్టేట్మెంట్స్ మూడు విజయాలు కావు నాలుగు విజయాలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పినవే ఉంటాయి మనకి మూడు ఈ మూడు బిల్స్ కాలోన్ లాస్ తీసేసారు మనం ఎంతమంది చాలాసార్లు చర్చించుకున్నాం మనం భారతీయ న్యాయ సమిత బిల్లు భారతీయ నాగరిక సురక్ష నాగరిక సురక్ష అంటే క్రిమినల్ లా ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఇండియన్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అండ్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ భారతీయ సాక్ష్య వీటన్నిటిని రీప్లేస్ చేసిందని మనం ఎంతోమందే చాలా క్వశ్చన్స్లో పెట్టుకున్నాము సో సెక్యూరిటీ బ్రిడ్జ్ కూడా సెకండ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ రోజు జరిగింది ఎక్స్పైల్డ్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నవే సో దిస్ ఈజ్ ది పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ కట్టారు దట్స్ ఆల్సో ఏ సక్సెస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫెయిల్యూర్ మనం ఇందులో ఇవ్వలేదు కానీ అదే సక్సెస్ కింద లెక్క సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇష్యూ రేజ్డ్ బై ఏపీ సీఎం శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విజి వైల్ విజిటింగ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీజీ నేను మొన్న విజిట్ కలిశారు ఏపీ సీఎం శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రధానమంత్రి మోడీని సందర్శించినప్పుడు కింది వాటిలో లేవనెత్తని సమస్య ఏది లేవనెత్తని సమస్య ఈజ్ నాట్ రేజ్డ్ బై సీఎం గారు ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ అగ్రీడ్ టు రిలీజ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నైన్ లెవెన్ క్రోర్స్ టువర్డ్స్ ఫస్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ దిస్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్లో ఖచ్చితంగా వచ్చిన ఉంటుంది అన్ని యాంగిల్లో చూసుకోవాలి అండ్ షార్ట్ అడిషన్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇంకా అదనంగా ఫస్ట్ ఫేస్ పూర్చే ఫర్ స్పీడీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఫేస్ పోలవరం ప్రాజెక్టు మొదటి దశకు పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల పదకొండు కోట్లు విడుదల చేయడానికి ఆర్థిక మంత్రి సార్ ఇప్పటికే అంగీకరించింది ఇంకాను ప్రాజెక్టు మొదటి దశను త్వరగా పూర్తి చేయడానికి అదనంగా పదిహేడు వేల నూట నలభై నాలుగు కోట్లు కోరింది కోరారు సీఎం గారు నెక్స్ట్ ఎన్ష్యూర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ క్రోర్ అరియర్స్ బై తెలంగాణ టు ది ఏపీ జన్కో ఫర్ పవర్ సప్లై టు ఇట్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం విడిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అప్పటి నుంచి మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ సప్లై చేసింది అప్పుడు షార్టేజ్ ఉంది తెలంగాణలో ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సర్ప్లస్ ఉంది అప్పుడు ఇవ్వగలిగారు అయినా వాటి యొక్క కరీర్స్ బకాయిలు ఇంకా ఇవ్వలేదు ఇచ్చేలా చీమని కోరడం జరిగింది నెక్స్ట్ టు గ్రాంట్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ అదర్ అస్యూరెన్సెస్ గివెన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైఫర్కేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక కేటగిరీ హోదా మంజూరు చేయడం మరియు విభజన సమయంలో ఇచ్చిన ఇతర హామీలను అమలు చేయటం మూడు స్టేట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ది సెంటర్స్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫర్ సెవెంటీ న్యూ మెడికల్ కాలేజెస్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ సిక్స్ లైన్ హైవే దట్ కనెక్ట్స్ భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ విత్ విశాఖపట్నం అండ్ ఎక్స్టెండ్ విశాఖపట్నం కర్నూల్ హై స్పీడ్ కారిడార్ టు బెంగళూరు వయా కడప పదిహేడు కొత్త మెడికల్ కాలేజ్ కోసం కేంద్రం ఆర్థిక సాయం చేయడం అలాగే భా భోగాపురం విశాఖపట్నంలో కలిపే యాభై ఐదు కిలోమీటర్ల ఆ సిక్స్ లైన్ హైవే ఆరు లైన్ల హైవే కోసం మరి విశాఖపట్నం కర్నూలు హై స్పీడ్ కారిడార్ను కడప మీదుగా బెంగళూరుకి పొడిగించడం ఎక్స్టెండ్ చేయమని కోరడం జరిగింది ఆప్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏ వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ టూ అండ్ త్రీ ఓన్లీ వన్ టూ అండ్ ఫోర్ ఓన్లీ డి నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫైవ్ ఏవి కావు క్వశ్చన్ గుర్చేనా మళ్ళీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోడీ గారిని మొన్న కలిసినప్పుడు లేవనెత్తని అంశము
please respond to this second question. So, you try your best, but Malli call and Chubistanu after showing the answer. Yeah, uh, Purushottam, you are right, uh, this is the D. And I mean, newspaper is never good to wait. Call even I am sure any point till you have of course, data lot of pitch memo top petter chuneno, but Adisha Kunda, Ilakota Jorgochu, and Chubichanaki question frame Jason. Adi Miktilil Gada, the Nargo, I like a little. Doubt on the doubt on the other side, you have clarity. Negative type of examination is very important. So, if you have a doubt on the special category status, you have a serious article. If you have an election, you have a opposition party, you have a cheat mark. You have a special category status. Actually, the government is very important in Andhra Pradesh. Petable raw and chal important. Akarn and Jatkoda together. So, Andh Chata, the Prince Chapta Narguda. Istunte, Andhra Press Chala, Porti Patagal, the Mita Rashtal Tony. So, Avidanga Manaki, Idukuda, if the doubters in the Avakana, cut to doubt Padadu, the Ray Chaser, CM Gar. Aite, Ivi Kakunda, Inca, even a political developments like Putule or Mata Derangunda, watch you. I think the official work. This is all officially given to the public. I am not sure what I am doing. I am not sure what I am doing. I am not sure what I am doing. But he got uh, appointment of the finance prime minister. I I have three petals. Special category. I have a data. So, this is the photo of the, when uh, our chief minister visited prime minister. <coughs> so, next, here uh, already have three days. Center financial support for uh, new college. We have a class start. We have a college start. This is a very good development. Uh, uh, for medical graduates, making medical graduates in Andhra Pradesh. Uh, in five of these colleges already classes started, I have to start the amount to release him and call it. Also, I the Prime Minister to grant funds for the 55-6, uh, already been one church. I didn't write it. And then the time waste money. I have to Vishak Patman Karnur high speed corridor. I have to act low and promise that I have to do it. I have to do it. Vishakapatnam Karnool uh, high speed corridor. Extend to Bangalore, I think an extension again. Extend to Bangalore via Kadapa as part of this, uh, the new railway line should be laid to connecting Kadapa, Pulivendula, and Modigba, and Sri Satisai, Prashanti Nilayam, and Hindupur. Wait, Dora Vellalani. Railway line. <coughs> so that Rail Sima Baga Abruddhi Chaduddhi. Rail Sima Ki. Venkabadundi, Chala, Alla Utrandra, Venkabadundi, Andhra Pradesh to Mood Partula. So, cost under and talk on the dollar pay only. So, next question The deadline for installing a, the high security registration plate. High security registration plate will install Jedanke, Gadu Tedi Chapali. Option A, February 17th. Option B, February 18th. Option C, February 19th. Option D, February 20th. High security plates and money. Intamundu gorada minister ochindi bira. Amal choose center vahanal payna. E high security. Ande ekad gelna. Manak online door tel spot na vehicle mein de alai lindi speed tel lindi ani tel spot hai. This is uh, e question ka answer. February 20th, option A. And then, this is the factual. Otherwise, the logical logical is negative marking. The negative marking is the same. 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 The 
మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి నూట యాభై క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి మనము మూడు భాగాలుగా చేసుకోవాలి ఒకటి ఖచ్చితంగా తెలిసిన ఆన్సర్ ఒక యాభై ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంకొక ట్వంటీ థర్టీ ఎలిమినేషన్ ద్వారా చేస్తాం అప్పుడు కూడా ఇంకా మళ్ళీ ట్వంటీ థర్టీ చేస్తే అంత అయింది సెవెంటీ ఎయిటీ అక్కడ ఆగిపోయారు కదా ఇంకొక ముప్పైని లేదా నలభైని ఖచ్చితంగా మీరు అడ్వెంచర్ చేయాలి అడ్వెంచర్ అంటే భయపడుతూ ఆన్సర్ భయపడకూడదు భయపడకుండా ఆన్సర్ చేయాలి అప్పుడు చేయాలన్నప్పుడు ఇట్లాంటి లాజిక్స్ కొన్ని ఉపయోగపడతాయి కానీ మీరు ఈ లాజిక్లో వెళ్తారని మేము ఆపోజిట్ లాజిక్లో వెళ్తాం ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాం దీన్ని కింద తీసుకొస్తాం సో ఆ లాజిక్తో కూడా ఒక ముప్పై నలభై చేయమంటున్నాను ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకని నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎగ్జామ్లో మనం గుర్తించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ప్రతి నాలుగు ప్రశ్నల్లో మూడు తప్పు చేసుకోండి అన్నారు అలా రివర్స్లో అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని వన్ థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అంటే ఇచ్చిన నాలుగు ప్రశ్నల్లో మూడు తప్పులు చేసుకోండి అని ఇచ్చారు నాలుగోది చేయకూడదు చేస్తే నీకు నష్టం అంటే మూడు అంటే అలాంటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ నాలుగు ఈ నాలుగులో గ్యారంటీ నాకు నమ్మకం ఉంది రెండు అవుతాయి అని కొట్టేయడమే అవి ఇన్ని చేయాలి ఒక యాభై మనం బాగా కష్టపడి చదువుతున్న వాళ్ళు వచ్చినాయి ఖచ్చితంగా వచ్చినాయి వస్తాయి అవి బిలో యావరేజ్ యావరేజ్ అబవ్ యావరేజ్ ఉంటాయి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇంకొక ముప్పై నలభై మీరు ఎలిమినేషన్తో చేశారు అప్పటికే ఎనభై అయినాయి ఆ ఎనభై ఇంకే తప్పులు అవ్వని భయం ధైర్యం ఉండదు మనకి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం వన్ ట్వంటీ వరకు వెళ్ళొచ్చు సో వన్ టెన్కి ఆగినా పర్వాలేదు బట్ ఈ నలభైని మీరు చేసినప్పుడే ఆ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీకి వెళ్తారు నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ యాభై మీ ధైర్యంగా మీరు పెట్టగలిగేవి ఒక నలభై మీరు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ప్రాక్టీస్లో వచ్చినటువంటి ఇది ఇలాంటివి నేను ఇప్పుడు అందుకు చెప్పడానికి ఇది చెప్తున్న కాంటెక్స్ట్ చేస్తారు కొద్ది కామన్ సెన్స్తో వెళ్ళేవాల్సినవి కూడా ఉంటాయి అవి ఈ నాలుగు కేటగిరీలో పెట్టుకోవచ్చు కామన్ సెన్స్తో సో అలా ఒకసారి జంబ్లింగ్ ఇవ్వచ్చు దట్స్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ అందుకనే మనము ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ని బ్రీఫ్గా అయినా చదవాలి ఏం జరుగుతుందని ఇది ఒకటి డైరెక్ట్గా చదివితే ఫస్ట్ రెండు లైన్లోనే ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్లు మొత్తం అంతా చదవాల్సిన పని లేదు కూడా సో నిన్న వచ్చింది న్యూస్ పేపర్లో హిందువులో నేను పెట్టేసాను అంతే మీకు ఇది తెలియాలని సో హెచ్ఎస్ఆర్పి అంటే హై సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ డెడ్ లైన్ లూమ్స్ వన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ వెహికల్స్ ఫేస్ హార్డ్షిప్ అని పెట్టారు మెనీ సే వెహికల్స్ బ్రాండ్ అండ్ నంబర్స్ ఆర్ నాట్ లిస్టెడ్ అన్ ది వెబ్సైట్ ఆర్టీఓ వెబ్సైట్ ట్రాన్స్పోర్టు మినిస్ట్రీ సో ద డెడ్ లైన్ ఫర్ గెటింగ్ ది హై సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ అప్రోచెస్ వెహికల్ ఓనర్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ దోస్ విత్ ఓల్డర్ వెహికల్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీస్ దట్ నో లాంగర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ ఫేసింగ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇష్యూడ్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మ్యాండేటింగ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ దీస్ ప్లేట్స్ ఎస్టిమేటెడ్ బై టూ క్రోర్ వెహికల్స్ ఉన్నాయంట రిజిస్టర్డ్ బిఫోర్ ఏప్రిల్ అంటే ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ముందు వెహికల్స్కి ఇది కంపల్సరీ పెట్టాలన్నమాట అవి రెండు కోట్ల వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెట్టింగ్ ఏ నవంబర్ సెవెంటీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ డెడ్ లైన్ అది వెళ్ళిపోయింది దాని తర్వాత ఎక్స్టెండ్ చేసి దీన్ని ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ పెట్టారు ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్త్కి అంతకుముందు ఎక్స్టెండ్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది డెడ్ లైన్గా ఉంది సెవెంటీన్త్ గన్నాలు ఉంది వచ్చేస్తుంది కదా మన ఎగ్జామ్ లాగా కాబట్టి ఇది న్యూస్ ఐటమ్ అయ్యింది సో అందుకని మళ్ళీ ఇష్యూ లేదా మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేయడమా లేకపోతే ఏంటి అనేది గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పని కాబట్టి సెక్యూరిటీ ప్లేట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం బాధ్యత అందరికీ ఉంటుంది ఇది సెక్యూరిటీ ప్లేట్ హై సెక్యూరిటీ ప్లేట్ ఇలా ఉంటుంది ది ఫిఫ్త్ నేషనల్ ట్రైబల్ డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ అండ్ సాటర్డే సాటర్డే అంటే తొమ్మిదో తారీఖున ఐదవ జాతీయ గిరిజనోత్సవం శనివారం జరిగింది దానిపైన ప్రకటన చూద్దాం ఎక్కడ జరిగింది అన్నది ప్రశ్న ఆప్షన్ ఏ చింతూరు ఆఫ్ అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్టిక్ అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాకు చెందిన చింతూరు ఆప్షన్ బి ఆసిఫాబాద్ డిస్టిక్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణలోని ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ఆప్షన్ సి బిలాస్పూర్ డిస్టిక్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పూర్ డిస్టిక్ ఆప్షన్ డి కోరాపూర్ డిస్టిక్ ఆఫ్ ఒడిస్సా ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వీటిలో జ ఐదవ జాతీయ గిరిజనోత్సవ ముత్యోత్సవం శనివారం ప్రారంభమైంది అది ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ఈ 
ఇది మీకు కరెంట్ అఫేర్స్ బాకీ తెలుస్తున్నాను బడ్జెట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బడ్జెట్ నేను ఇవ్వలేదు కదా మన ఇచ్చాం కదా మార్నింగ్ మన ఇచ్చాం ఈరోజు కూడా కలిపే ఇచ్చేస్తాను ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ పదిహేను ఇరవై ఉన్నాయి సో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ యా ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ ఆప్షన్ ఏ ఏ అంటే చింతూర్ ఆఫ్ డిస్ అల్లూరు సీతారామ చింతూరు మండలంలో జరిగిందన్నమాట ఏఎస్ఆర్ డిస్టిక్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంది కొత్తగా రంపచోడవరం ఏరియాని అటు మన్యంని కలిపేసి పెట్టారు అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్టిక్ అని దాని అక్కడ జరిగిందన్నమాట ఇది ఇందులో రేల పండూమ్ ఫెస్టివల్ షో కేసెస్ ది కల్చరల్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ థ్రైవింగ్ అలాంగ్ ది రివర్ గోదావరి గోదావరి పరిసర ప్రాంతంలో ఈ నాలుగు జిల్లాల్లోనే ఉన్నారు ట్రైబల్స్ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో గోదావరి పరిసర ప్రాంతం ఉంది వీళ్ళందరికీ ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్కృతి కల్చర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఉంది ట్రైబల్స్కి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటూ ఈ సందర్భంగా ఈ ఆదివాసీ సంఘం నాయకులు అడిగారు మా కోరారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిందే ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలకి ద డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ స్ట్రెస్ ద నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ ఇప్పుడు చెప్పింది అది దే ఆర్ లివింగ్ బీయింగ్ రిస్ప్లేస్డ్ ఇన్ ద గోదావరి రీజియన్ డ్యూ టు ది పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ సేస్ ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషద్ ఈ గోద ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ వల్ల వీళ్ళందరూ డిస్ప్లేస్ అవుతున్నారు వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు వాళ్ళ గతంలో బతికిన ప్లేస్లో బతకడానికి అవకాశం లేదు గవర్నమెంట్ పునరావాసం కల్పిస్తుంది ఇల్లు కట్టిస్తుంది అన్నీ చేస్తుంది బట్ దేర్ కల్చరు అది రివర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడే వచ్చిన కల్చర్ ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు రాజమండ్రిలో మేము గోదావరి కట్టు గోదావరి కనబడేలా ఉంటుంది మా క్యాంపస్ దానికి దీనికి చాలా తేడా లేదు మనకి రోడ్ చూడగానే గోదావరి కనబడుతుంది నువ్వు లోపల ఎక్కడైనా పెద్ద ఇల్లు మంచి ఇల్లు కట్టొచ్చవచ్చు కానీ వాళ్ళకి లైఫ్లో వాళ్ళ జీవిత విధానంలో వచ్చినటువంటి ఆ రిఫ్రెషింగ్ పోతుంది కదా సో ఇన్ దట్ వే వాట్ దే సేయింగ్ వీళ్ళందరూ కూడా గోదావరి పరిహార ప్రాంతంలో ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు ఈ ట్రైబల్స్కు కొండ కోయ ట్రైబల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు జీవితం దెబ్బతింటుంది అలాగే ద ఫెస్టివల్ రేల పండుమ్ కిక్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ది బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ది రివర్ సబరి సబరి నది ఎక్కడ ఉంది అండ్ ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ an association comprising various walks of tribes of andhra pradesh is conducting the festival the uniqueness of the polar project area is that it is a confluence of the tribal cultures of the four states of andhra pradesh telangana chatisgarh odisha the displaced tribes of koyas konda reddies will main will be driven out from the cultural confluence point once the polar project is commissioned ఇట్ ఈస్ ఎ శాడ్ రియాలిటీ బట్ అది నిజం కాబట్టి వాళ్ళని రక్షించడానికి కృషి ప్రభుత్వ సహకారం ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు గొస్సాది ట్రైబల్ డ్యాన్స్ గొస్సాది ట్రైబల్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బై ది రాజ్గోండ్స్ వీళ్ళ మీద వాళ్ళు చేయరు ఈ డ్యాన్స్ని రాజ్గోండ్స్ ఆఫ్ ది కుమరం భీమ్ అఫ్ అసిఫాబాద్ డిస్టిక్ ఆఫ్ తెలంగాణ గొస్సాది ట్రైబల్ డ్యాన్స్ ఎవరు చేస్తారు అంటే మనకి అసిఫాబాద్ డిస్టిక్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఉన్న కుమరం భీమ్ ట్రైబ్స్ చేస్తారు so and a kummu koya performs by the koya tribe of andhra pradesh kummu koya dance gussadi tribal dance ikkada em chestunaru rela festival rela em anu inda mundu jarigam kada manu friday showcase the cultural diversity of the ee dance dani ikkada ippudu jarugutunnatvanti performances meda ee rendu kuda mata idu kuda question roopala adagochu andukani so evaru chestaru gussadi tribal dance evaru chestaru rajgonds ade kummu కోయా ఫర్ డ్యాన్స్ ఎవరు చేస్తారంటే కోయా ట్రైబ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో అండ్ ఫ్రైడే షోకేస్ ఇన్ ది కల్చర్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ డైవర్సిటీ థ్రైవింగ్ ది రివర్ గోదావరి ఇన్ ది సౌత్ ఇండియా అట్ ది ఫిఫ్త్ నేషనల్ ట్రైబల్ డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ ఇన్ చింతూర్ అల్లు సీతారామరాజు డిస్టిక్ ఆఫ్ చింతూర్ ఇంతకుముందు ఖమ్మంలో ఉండేది ఎప్పుడు ఇప్పుడు కలిపేశారు కదా ఇటు అలా వచ్చింది అదే మన భద్రాచలం జిల్లాలో ఎక్కడ ఉండేది మనకు కల్పించారు అయితే ఈ కల్పించినవి చాలా వరకు మూలిగిపోతాయి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయితే మనకు అందుకే ఇచ్చేసారు వాళ్ళు ఎలాగో నీటిలో మూలిగిపోతాయని ఇచ్చారు సో రాజ్గోండ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ పెర్ఫామ్ ది గొస్సాది ట్రైబల్ డ్యాన్స్ అది నాగరాజ్ శాసనం వెళ్తుంది దిస్ ఈజ్ ది డ్యాన్స్ రాజ్గోండ్స్ బ్లాక్ కలర్ ఫేస్ వేసుకొని ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ which launches feature engineer program 
ఆంధ్రప్రదేశ్ భాగస్వామ్యంతో ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ కార్యక్రమాన్ని కింది వాటిలో ఏ సంస్థ ప్రారంభిస్తుంది అది ప్రశ్న ఆప్షన్ ఏ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇండియా ఆప్షన్ బి డిమాండ్ డిమార్ట్ డిమార్ట్ సారీ డిమార్ట్ ఇండియా ఆప్షన్ సి అమెజాన్ ఇండియా ఆప్షన్ డి రిలయన్స్ రిటైల్ ఇండియా యా యువర్ రైట్ మోహన్ అమెజాన్ ఇండియా ఆన్సర్ సి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ అమెజాన్ ఇండియా లాంచెస్ ది ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ ప్రోగ్రామ్ దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ లాంచ్ ఇన్ ద డిస్టిక్ ఆఫ్ శ్రీకాకుళం ఉత్తరాంధ్రకే విజయనగరం అండ్ విశాఖపట్నం మో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోద్ది మీకు విత్ అన్ ఎయిమ్ టు ఎంపవర్ టెన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ విత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ పదివేల మంది విద్యార్థులకి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అందించడం కోసం అమెజాన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్తో అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది ఇండియా ఫిబ్రవరి నైన్త్ లాంచెస్ ఇట్స్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కొలాబరేషన్ సో రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈక్విటీ అనే సంస్థ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ క్వెస్ట్ అలయన్స్ అండ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది సమగ్ర శిక్ష శ్రీనివాసరావు డైరెక్టర్ సో ఇది పదివేల మందికి కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషను ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అమెజాన్ ఇండియా ముందుకు వచ్చిందనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ డెవలప్మెంట్ ఉత్తరాంధ్ర మాత్రమే ఎరెస్ట్ వైల్ జిల్లాలు విశాఖపట్నం విజయనగరం కొత్త జిల్లాలు అనుకోకండి ఎరెస్ట్ వైల్ నా తొందర అంతా కవర్ అయిపోతుంది అంటే మనకి సో దిస్ ఈజ్ ది ఎంఓయు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది ఎండేంజర్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతరించిపోతున్న గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని క్రింది ఏ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో కనుగొనబడింది లేదా అక్కడికి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా షట్లర్స్ కొంతకాలం వచ్చి ఉండిపోతాయి సో ఆప్షన్ ఏ రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఆప్షన్ బి కోరింగ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఆప్షన్ సి కంబాలకొండ వన్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ కంబాలకొండ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం వన్యప్రాణుల వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అంటే వన్యప్రాణుల అభయా అభయారణ్యం ఆప్షన్ డి కౌండిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అండ్ రాయల ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ కౌండిన్యా వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం మరియు రాయల ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ యా యువర్ రైట్ మోహన్ దట్ ఈస్ రాళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ సో ఇది అంతరించిపోతున్నటువంటి పక్షిగా గుర్తించడం జరిగింది ఆప్షన్ ఏ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ అథారిటీస్ హ్యావ్ స్పాటెడ్ ఇట్ లిట్ ఫర్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కనబడలేదు లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాలు కూడా రాళ్ళపాడులో కనబడలే రాలేదు అంటే అంతరించిపోతున్నట్టే కదా అది వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ నంద్యాల డిస్టిక్లో ఉంది ఇది రాళ్ళపాడుది నంద్యాల జిల్లాలో ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్లన్నీ పాత జిల్లాల మీద అడగరండి కొత్త జిల్లా పేరు మీద అడుగుతారు గుర్తుపెట్టుకోండి బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ నోటిఫైడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దే ఆర్ డిస్టిక్స్ అంతే అంటే ఇంతకుముందు నంద్యాల నువ్వు పేరు లేదు కదా అక్కడ నంద్యాల జిల్లా అనేది కర్నూలు జిల్లాలో ఉండేది కాబట్టి నంద్యాల సెపరేట్ అయింది కాబట్టి ఎక్కడ ఉందో రోళ్ళపాడంటే ఈ ప్రతి జాగ్రఫీ డాటాను మీరు కొత్త డిస్టిక్ వైజ్గా చూసుకోండి మీకు తెలిసింది కూడా తప్పు పెట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది ఓకే ఈ నంద్యాల డిస్టిక్ హవ్ సైంటిస్ట్ కన్జర్వేషన్ రీ సెంటర్ అట్ పోక్రాన్ ఇన్ రాజస్థాన్ అచీవ్డ్ ఏ మేజర్ మైల్ స్టోన్ వెన్ దే క్యాప్టివ్ రేల్డ్ బర్డ్స్ బ్రెడ్ ఫస్ట్ టైం న్యాచురల్లీ అంటే పిల్లలు పెట్టాయట ఎక్కడ అది పోక్రాన్ పోక్రాన్ మన అందరికి తెలిసిందే కదా న్యూక్లియర్ టెస్ట్లు జరిగింది కదా రాజస్థాన్లో అక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ బ్రీడింగ్ బ్రీడింగ్ సెంటర్ ఉందంట అక్కడ ఓకే ఈ వన్యప్రాణుల్ని ఇలా అంతరించిపోతున్న వాటిని పుట్టించడం అయితే సహజసిద్ధంగానే ఇక్కడ పెరిగాయంట ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ పక్షి రాజస్థాన్ నుంచి ఆంధ్రకు వస్తుంది అక్కడ నంజాల్ జిల్లాకి సో ఇప్పుడు అవి ఇట్ ఈజ్ ఏ క్రిటికల్లీ అండేంజర్డ్ బర్డ్ నంబరింగ్ ఫ్యూర్ దాన్ వన్ ఫార్టీ ప్రపంచంలోనే నూట నలభై ఉన్నాయంట అవి ప్రజెంట్ గ్లోబల్లీ తోషణ కర్కాయరియా ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ వెటనరీ అట్ ద జిఐబి కన్జర్వేషన్ బ్రీడింగ్ సెంటర్ అట్ పోక్రాన్ రాజస్థాన్ చెప్పారు ఆయన చెప్పారు అనమాట జస్ట్ నూట నలభై ఉన్నాయంట ప్రపంచం మొత్తం మీద సో ఎండేంజర్డ్ స్పెషల్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ది కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా ఇంకా మిగతా చూడరాళ్ళపాడు వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ అంజాల్లో ఉంది శ్రీ వెంకటేశ్వర వైల్డ్
తిరుపతి డిస్టిక్లోనే ఉంటుంది అలాగే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం శాంక్చురీ ఒకటి ఉంది మనకి మొత్తం తొమ్మిది ఉన్నాయి మనకి కృష్ణ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ కృష్ణ అంటే కోనసీమ అంటాం కదా అట్లాగే మనకి కృష్ణ దివసీమ ఉంది కదా అది దాన్ని కృష్ణ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అక్కడ నెక్స్ట్ గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ తొమ్మిది ఉన్నాయి మొత్తం మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో ఇవి గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టాడ్ ఇది రాజస్థాన్ పోక్రాన్లో పుట్టాయి కొత్తగా ఓకే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రాంగ్లీ మ్యాచ్ క్రింద వాటిలో ఏవి తప్పుగా మ్యాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి సరిపోలి ఉన్నాయి ప్రొవిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఇండియన్ సొసైటీ మనకి మంచి ప్రశ్నలు ఇలాంటివి ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించినవి మనకి ఇండియన్ సొసైటీలో కరెంట్ ఎక్కువ ఇస్తాడు చాలా సంస్థలు టాప్ రేటెడ్ సంస్థలు విపరీతంగా కొనేసారు అలా ఆన్లైన్లు మాయే కాదు కొనవి వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు ఇయ్యి వాళ్ళు సొమ్ము చేసుకుంటారు అంతే ఇక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే సోషలిస్ట్ సిద్ధాంతాలు అసలు అడగడు పిల్లలను భయపెట్టమే లక్ష్యం భయపెట్టి డబ్బులు సంపాదించడమే లక్ష్యం అవి అడిగే అవకాశమే లేదు సోషలిజీ సబ్జెక్ట్ పెట్టలేదు వాడు ఇండియన్ సొసైటీని పెట్టాడు అది గుర్తించాలి సో మీరు ఎంత కష్టపడిపోతారు ఆ పాత బుక్లు చూసి ఉన్నాయి చెప్పుకోవడం బాగోదు పబ్లికేషన్ పేర్లు ఆన్లైన్గా ఇచ్చే పేర్లు మోసం అనమాట సరే గొర్రె కసైనా నమ్ముతుంది నేనేం చేయలేను ప్రొబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ రెండు వేల ఆరు బాల్య వివాహాల నిషేధ చట్టం ఇలాంటి సామాజిక అంశాల సంబంధించి అన్ని చట్టాలు దాని ఒకటి అమలు ఇటు చూసిన రిపోర్ట్స్ రీసెంట్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియన్ సొసైటీ కరెంట్ అఫేర్స్లో సో చైల్డ్ ల్యాబ్ ఒకటి చూడండి మ్యాచింగ్ లేదు తప్పని అడిగాడు ప్రొబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ రెండు వేల ఆరు బాల్య వివాహాల నిషేధ చట్టం రెండు వేల ఆరు చైల్డ్ లేబర్ ప్రొబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ బాల కార్మిక నిషేధం మన నియంత్రణ చట్టం రెండు వేల పది పది ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్చువల్ అఫెన్సెస్ పోస్కో యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఇది ఇక్కడ తప్పుపడింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అయ్యి ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్చువల్ అఫెన్సెస్ పోస్కో యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ పాక్సో చట్టం రెండు వేల పది ఆప్షన్ డి సరోగసి రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సరోగసి రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దీనిపైన కూడా కొన్ని క్వశ్చన్లు పెట్టుకున్నాం మనం ఇంతకుముందే ఆల్ సోషల్ ఇష్యూస్ సంబంధించి మనకు ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది కరెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు లేకపోతే ఈవెన్ యూనివర్సల్గా ఉన్నాయి కూడా అడగవచ్చు ఇండియన్ సొసైటీ కూడా ఎక్కువ ఇండియన్ సొసైటీ అడుగుతారు సహజంగానే సో సామాజిక సమస్యల మీద పోరాడుతున్న సంస్థలు కానీ వ్యక్తులు కానీ అలాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రిపోర్ట్స్ క్రైమ్ ముఖ్యంగా క్రైమ్ ఎగెనెస్ట్ చిల్డ్రన్ ఉమెన్ గర్ల్ చైల్డ్ ఆర్ డ్రగ్స్ ఆర్ సరోగసి ఆర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ దట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే తలాక్ తలాక్ ఇవన్నీ కూడా ఇండియన్ సొసైటీ కిందకి వచ్చేస్తాయి ఇండియన్ సొసైటీలో భాగమే కదా సమస్య ట్రిపుల్ తలాక్ నేను అందుకనే ఆ కాన్షియస్తో హిస్టరీ సొసైటీ కూడా అలా పెడుతున్నాను కరెంట్లో ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఆప్షన్ డీనా పురుషోత్తం డి అంటే సరోగసి యాక్ట్ అనా ఓ ఇట్స్ నాట్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ది పోస్కో చట్టం పోస్కో చట్టం రాంగ్ అనమాట ఇది సి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మిగతావన్నీ రైట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాచింగ్ బాల్య వివాహాల నిషేధ చట్టం అందులో బాల్య వివాహాలు అంటే ఏ వయస్సు మనకు తెలిసిందే మహిళలు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు సో అంతకుముందుగా ముందు జరిగితే బాల్య వివాహం అవుతుంది సో చిల్డ్ర చైల్డ్ లేబరు మనకు అది తెలిసింది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బిలో ఉంటే అట్లా కొన్ని బేసిక్ ప్రొవిజన్స్ చట్టాల్లో తెలుసుకోవాలి మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సామాజిక సమస్యలకు సంబంధించిన అన్ని చట్టాలు అన్ని రిపోర్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డిస్టిక్ కలెక్టర్ ఢిల్లీ రావు అండ్ ఫ్రైడే సాడ్ దట్ ది నైన్ నాట్ సెవెన్ చిల్డ్రన్ వర్ రెస్క్యూడ్ ఫ్రమ్ అబ్యూజ్ మిస్సింగ్ అండ్ రన్ అవే కేసెస్ ఇన్ ద డిస్టిక్ ఇన్ కృష్ణా డిస్టిక్లో అనమాట ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్ ఢిల్లీ రావు గారు యా ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్లో ఒక చిన్న జిల్లా జిల్లాలు చెన్నై చేసిన తర్వాత తొమ్మిది వెయ్యి మంది మిస్ అయ్యారు చిల్డ్రన్ మిస్ అయ్యారంటే చిన్న విషయం కాదు ఆయన ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని ఒక డిస్టిక్ ఉమెన్ కమిటీ అని ఉంటుంది అనమాట చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ అని ఉంటుంది పిల్లల సంక్షేమ కమిటీ అని 
ఆ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టి ఇవన్నీ చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా అంటే కరెంట్లో ఉన్నవే ఇవన్నీ నేనేమో మీ యాక్టర్ల కోసం మీకు ఎత్తకలేదు సో ఇందులో ఇది రెస్క్యూ చేశారు ఈ పిల్లల్ని ఇంతమంది పిల్లలు టూ వన్ వారు రన్ అయ్యే చిల్డ్రన్ ఇందులో ఇంట్లోంచి పారిపోయి పిల్లలు అన్నమాట రకరకాల కారణాల వల్ల అలాగే నూట యాభై ఐదు మంది రెస్క్యూడ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ లేబర్ చైల్డ్ లేబర్ నూట యాభై ఐదు మంది చేశారు ఆ జిల్లాలో ఇరవై రెండు మైనర్స్ వర్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ బాల్య వివాహాలని ఇరవై రెండు వివాహాలని అరికట్టారంట పద లెవెన్ గర్ల్స్ వర్ ప్రొవైడ్ షెల్టర్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ వర్ ట్రేస్డ్ అండ్ ప్రొవైడెడ్ షెల్టర్ ఇన్ ఎయిటీన్ చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం పునరావాస కేంద్రాలు రెడీగా ఉన్నాయి అన్ని జిల్లాలోనే ఉన్నాయి అక్కడ చేర్పిస్తే ఎవరికి భారం కాదు ఏదైనా దొరికినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఈ కమిటీకి చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ నెంబర్ కూడా దొరుకుతాయి అలాగే ఈ కేంద్రాలు అంగన్వాడీ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ వాళ్ళు ఇస్తారు వాళ్ళు చెప్తారు ఆ విధంగా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎవరైనా మిస్ అయిపోయినా అట్లాంటి మెయిల్ ఇట్లా ప్రత్యేకమైన డ్రైవ్ చేశారు ఢిల్లీ రావు గారు దానివల్ల న్యూస్లోకి వచ్చింది యా యా దీని మీద ఓకే ఆన్సర్ దొరకలేదు కానీ పర్లేదు కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ కేర్ఫుల్లీ దిగువ ప్రకటనలు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి కేర్ఫుల్లీ అని పదం పెట్టాం అందుకే ఇదివరకు మామూలు ఊరికే చూసేస్తున్నారు అంటే ఒక్కటి నేర్చుకోండి నాలుగు ఆప్షన్ చదివిన తర్వాతే ఆన్సర్ కూడా అటెంప్ టైం ట్రై చేయండి మనకేంటంటే ఆతృత ఉంటుంది ఆ ఫస్ట్తో సెకండ్తో పెట్టేయకుండా నాలుగు చదవండి అప్పటికి డౌట్ వస్తుంది డౌట్ వస్తే మనకి వెళ్ళి వన్ మినిట్ ఇచ్చాడు సరిపోతుంది టైం సో కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ కేర్ఫుల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫస్ట్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ లాస్ రిగార్డింగ్ వేరియస్ మ్యాటర్స్ లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్ మ్యారేజ్ అడాప్షన్ సక్సెషన్ డైవర్స్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ సిటిజన్స్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రిలీజియన్ కమ్యూనిటీ రేస్ సెక్స్ క్యాస్ట్ దీన్ని ఇదన్నీ కూడా దేని గురించి అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి స్టేట్మెంట్స్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఇది వారసత్వం వివాహం దత్తత వారసత్వం విడాకులు వంటి వివిధ విషయాలకు సంబంధించి వారి మతం సంఘం జాతి లింగం కులంతో సంబంధం లేకుండా పౌరులందరికీ వర్తించే ఏకరూప చట్ట చట్ట చట్టాన్నే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటాము ఏ అంశాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇండియన్ సొసైటీలో వచ్చేవే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియన్ సొసైటీయే ఆ ఇండియన్ సొసైటీ ముప్పైలో కూడా పదిహేను కరెంట్ ఉంటాయి ఈ సో కాల్డ్ పబ్లికేషన్స్ ఆన్లైన్ కోర్సులు ఏమి రావు అక్కడ చూడండి మీరు ఎందుకు ఇండియన్ సోసైటీ అంటేనే కరెంటు పాత సోది ఎవడు అడుగుతాడు ఎవడు అడగడు సో ది టర్మ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇన్ పార్ట్ ఫోర్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చి పార్ట్ నాలుగులోని రాజ్యాంగంలోని పార్ట్ నాలుగులోని ఆర్టికల్ నలభై ఐదులో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనే పదం స్పష్టంగా ప్రస్తావించబడింది ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ టూ స్టేట్మెంట్ త్రీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ ఎ లీగల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది చట్టపరమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది చట్టం ద్వారా అమలు చేయబడుతుంది ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ ఫోర్ బీజేపీ రూలింగ్ స్టేట్స్ లైక్ ఉత్తరాఖండ్ గుజరాత్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యూసీసి ఉత్తరాఖండ్ గుజరాత్ వంటి నాలుగు బీజేపీ నాలుగు అనిచ్చింది నాలుగు కాదు బీజేపీ రూలింగ్ స్టేట్స్ నాలుగు లేదు నాలుగో స్టేట్మెంట్ ఇది ఇక్కడ వచ్చేసింది బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు యూసీసీని అమలు చేస్తున్నాయి సో నాలుగు స్టేట్మెంట్లు అర్థమైపోయినాయా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యూసీసీ అనేది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఇది వారసత్వం వివాహం దత్తత వారసత్వం విడాకులు వంటి వివిధ విషయాలకు సంబంధించి వారి మతం సంఘం జాతి లింగం కులంతో సంబంధం లేకుండా పౌరులందరికీ వర్తించే ఏకరూప చట్టపరిమిత సమితిని యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటాడని డిఫైన్ చేస్తున్నాడు కూడా ఫస్ట్ నిర్వచనం నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ పార్ట్ నాలుగోని రాజ్యాంగంలోని పార్ట్ నాలుగో పార్ట్లోని నలభై ఐదో ఆర్టికల్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనే పదం స్పష్టంగా ప్రస్తావించబడింది ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ త్రీలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ ఎ లీగల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది చట్టపరమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది చట్టం ద్వారా అమలు చేయబడుతుంది అంటున్నాడు ఇక నాలుగోది బీజేపీ రూలింగ్ స్టేట్స్లో లైక్ ఉత్తరాఖండ్ అండ్ గుజరాత్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యూసీసీ ఉత్త ఉత్తరాఖండ్ గుజరాత్ వంటి బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు యూసీసీని అమలు చేస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు కోడ్స్ చూద్దాము ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ ఆప్షన్ బి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆప్షన్
option A only one statement, option B two statements, option C three statements, option four none of pi by v cow. Yeah, in the Kaladi Lakshmi, Prasanna Baja Pema, Rinduel Paninda, Rinduel Padan Tapichangala, Rinduel Paninda, Postco Act. Emma Ochinda, answer Chapetera, please respond. Today, active participate just on Sunday, exam the Girkos in the Vedi Pirigindi. B. Two statements are right and narrow, but in the law, answer intent of statement are right. Meet and nitape. A wokati intent of first day. The Saka on the other, ever any chepe was right any. If you have a uniform civil code, clearly mentioned in the part 4, article 45, and the article 44. Nalgo partner is correct, can article tapu. Nalven algo article, manaki, uniform civil code. If you have a uniform civil code, is a legal framework and it is enforceable by law now. This is the first part. This is part 4. This is the direct principles of state policy. This is the first part. Rakshin Chalan ki, Rakshin Kualan ka aukasun ledu. Okay? So, Andhikani, Adhikoda Tappe. Eka Pothi BJP ruling states lo, Uttara Khand lo ne, Manne bill pass che saru. Kani Gujarat lo, implementing ESC anadhi, Idhi koda tappu. Gujarat lo inka, implementing ye ledu. Matto uniform civil code samayin chi, Maile indha mandhi jari nuel pandhom dhu lo, Triple Talak Banning Act ho undi. Adhi deshwan ta undi. Kabatti, this is Gujarat and Tapu Kabati, Uttarakhand, Okte Undi, Adukot Inka Bilropal Undi, Inka Chatarupal Amalok Rale, Tis Kostar. So Dan Lam shall put a Maro question of Petkunaman, Dan Lemon Chatamani. Next. So explanation is India's overall score was. Uh, sorry. So next question, which is uh, what is the India's rank out of 180 countries in the Corruption Perception Index 2023? Avaniti Avagana Suchi Rendual Eremolo, note and Vedesha Baradesh rank and the option A, eighty five, option B, eighty nine, option C, ninety one, option D, ninety three. Please respond. Nichipindarata was tonight. So, I have to wait to, to for answer, your answer. Yeah, 89, it is uh, uh, India's rank uh, 93 out of 180. So, options is set up to 93 key. Cuttail pet kunam, Majula gap pitch, worst guys the logic petarani, Manlo gap pitch petum. Rakrakal gapeta, in the Rakal and petu. So, Anni Oglaga petta, D petta, C petta, it's not possible for a negative examination. Negative examination, I think a tough examination, but uh, when you practice it, it's not a tough. Ninchipin Vidanolo, okay, I have a question, make any delisini, the customer chavi, wherever Mopin Alba question, lo, elimination petaru, latter with petas, in Kok Mopin Alba. Catch the better than cross out there. First attempt to clear the aster. Lay both the Akra Ibot together, one ninety and Kunanga. For example, ninety is only seru. Catch the ninety thousand guarantee on the lay together. That's why you have to go for third group of questions where we take four questions with a confidence that if I attempt these four, two will be on right. And sixth sensor, seventh sensor, tenth sensor, open inchi, coda chain. So Ledu, we can't do something, then a petting post to make Paka cast character number with pet can manage. The risk is gather. In the Kandoka, Manola Keith of Penter, board case or the board issue or the APPC law. Allah any Adi, Mali Tapula and Petter and expectation, any right line expectation there, Lundi. The Kandala and Mizan and Tapu Jarin and Kot Parvatni, Kot Gil the automatic mix surgery, Tagistar mark, Tisha Star. Cover to Rika and Gurinchi. Okay? So, 
what is the India's uh, rank out of 180 countries in corruption perception index under the Manaki 93 uh, countries and the corruption perception index for 2023. As it overall score remained largely unchanged according to the E rank level is the Transparency International in okay, NGO. Transparency International, this is Britain loan to them, but the Transparency, Transparency International. Aviniti Veda report is in Prapanchola, they shall like ranking system. The index which ranks 180 countries, territories by their perceived levels of public sector corruption. Public sector and government is a corruption which are asked in the private sector got a bold corruption. Then I would complain, you would add in a spot on the company order. Government is government, public money is government, uh, index is better than our brilliance company loan, remark, bold, I mean, I can go to the Ruta, I can employ the Ruta. I tell you, the Adam Nasuba, the Mundi, the Lakis Kunda Pasiatam, both the day, which in the Antloni. So, government is the government, public money is government, Ilati, discussion, Jarutundi. It is only government is a mention of corruption, Jostundi. Public sector corruption, according to the experts and business people, use a scale of 0 to 100, where the highly corrupt is. 100. When I highly corrupt it, one danta. Just to go ahead, go to add just this. So, when India parsit adi, zero to hundred, where zero is highly corrupt, zero unte. So, manu we are in better position compared to that. One hundred is very clean. Hundred karawal unte plus seven karawali. Okay. So definitely, the Indian government governance law, chala marplochi. Particularly, uh, direct to payments, online there are direct payments are done. So, bold and corruption tagindi. But still, undi. Pedda pedda atlo na commission law undi. But uh, adi okaros le tagye di kaade di. Adi overall ka government ye pre chala pagad bandi ka jaise ni kaavate. Neerga prajal ke saal antre neerga wala account ke altane neerga manushle ila ila intka distinaru. Wal president chal takku iste. For example, a volunteer talk kitchen question in Charlie. Lay the stupid is there, okay. Emoto the day, then you want to one hotel manuotla, tip in Jesse, then you want to tip. Yeah, it's also right. It's not really corruption. When they, he himself gives intentionally with all happiness of their service, it's a tip. Then your corruption by and shoot on right card. But Bas Aval Jesna and Namedu, Nakchala Unapudu, okay. So, India ranks 93 out of 180 countries. So, 180 countries low, manaki, e scale is chad, the intro chudandi, and the corrupt to and the corrupt. 0 to 100, where highly is corrupt is 0. And uh, 100 is very clean. So, man rank, uh, ante, meta hai manakana clean gone night. 93 ante, 93 desha manakana clean gone night, take at lekka. Next question. How much percentage of waters increased since 2019 general elections? Water is the same thing. When you say that, water is the same thing. I live in Japan 4%, 5 percent, 6 percent, 8 percent. Good morning, Amma. Budget low AP Economic Survey, Indian Economic Survey. Budget reach in all rural development schemes, so and a what a cat time list are equal budget. I worry about any and the equal top three highest cat time scheme. Yes, sir. Prati Rangaloni choose quant sir. Both in the and take any any good pet call and also around the scheme. Oh, rather make a commercial matro, pretty scheme key. Tell you some dali schemes with the question of state. Please respond five percent. Yeah. It is uh, not 5 percent, this is uh, 6 percent. So, R Shatam 
వాటర్లు పెరిగా అందులోని మహిళలు బాగా పెరిగారని చెప్పడం జరిగింది నియర్లీ నైంటీ సెవెన్ క్రోర్ పీపుల్ ఎలిజిబుల్ టు ఓటు ఇన్ కమింగ్ లోక్సభ పోల్స్ నైంటీ సెవెన్ అంటే నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఏదో ఉంది చెప్తాను ఏ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వెన్ ది లాస్ట్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ఫర్ హెల్త్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ క్రోర్ వాటర్స్ నూట నలభై మంది నలభై కోట్ల ప్రజలకి భారతదేశంలో ఆల్మోస్ట్ చాలా గ్రేట్ నువ్వు తొంభై ఏడు కోట్ల మంది నమోదు చేసుకున్నారు అంటే సో అందులో ఎప్పుడు కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది యావరేజ్ సో చాలా బాగా ఇండియన్ డెమోక్రసీ ఈజ్ వైబ్రాంట్ అండ్ వెల్ డన్ వెల్ డెవలపింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది మనకి ఆ ఓటర్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ టు ఓట్ అక్రాస్ ది కంట్రీ దీ దెర్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వెన్ ద లాస్ట్ లోక్ సెవెన్ అండ్ అవర్ టూ క్రోర్ యంగ్ ఎలక్టర్స్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ నైన్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ రెండు కోట్ల మంది పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి పద్ ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళ మధ్య ఉన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళు యాడ్ అయ్యారంట అందులోని మహిళలు బాగా యాడ్ అయ్యారంట ఎంత ద జెండర్ రేషియో హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ నైన్ ఫార్టీ అంటే నైన్ ఫార్టీ మంది వెయ్యి మేల్స్కి వెయ్యి మంది పురుషులకి తొమ్మిది వందల నలభై మంది ఉండేవాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై మూడుకి అది రెండు తొమ్మిది వందల నలభై పెరిగింది అంటే ఎనిమిది మంది పెరిగారు రేషియో బిట్వీన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ అంటాం అది కూడా గొప్ప విషయమే కదా అంటే వందకి వెయ్యి మంది అబ్బాయిలకి వెయ్యి మంది అమ్మాయిలు లేరు అయినప్పటికీ పెరిగారు ఇంతకుముందు తొమ్మిది వందల నలభై మంది ఉండేవారు ఇప్పుడు తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మంది ఇంతకుముందు తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు సో ఆ విధంగా మనకి పెరిగారు అలాగే ద ఎలక్టెడ్ రోల్ జెండర్ రేషియో హ్యాస్ సజెస్టెడ్ పాజిటివ్లీ ఇంక్రీజ్ ఇండికేటింగ్ ఎ గ్రోయింగ్ రోల్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ షేపింగ్ ది డెమోక్రటిక్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ ది నేషనల్ ఓవర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ క్రోర్స్ న్యూలీ ఎలక్టర్స్ హ్యావ్ బిన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది ఎలక్ట్రల్ రోల్ రెండున్నర కోట్ల మంది కొత్తగా యాడ్ అయ్యారు అవుట్ ఆఫ్ విచ్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ క్రోర్స్ ఫిమేల్ ఎలక్టర్స్ కొత్తగా యాడ్ అయిన రెండు ఈ రెండు పాయింట్ ఆరు మూడు కోట్లలో ఒకటి పాయింట్ నలభై కోట్లు ఆడవాళ్ళు అంట సో గ్రేట్ కదా ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాడ్ మహిళలు కొత్తగా యాడ్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉన్నారు దట్స్ వాట్ వాట్ టు సే సో ఇది ఎలక్షన్స్ ఫ్రీ అయ్యేర్ కాబట్టి ఎలక్షన్ మీద ఉన్నాయన్నీ కూడా మనం చదువుకుంటే మంచిది మనం ఫిఫ్టీన్త్ వరకు అనుకున్నాము ఇరవై ఐదున ఎగ్జామ్ అంటే పది రోజులు వదలాలో వదలకూడదు అనేది మీరు న్యూస్ ఐటెం అయితే ఫాలో అవ్వండి ఆ పది రోజులు కూడా మనం ఈ మోడల్ పేపర్స్ అలాగే టోటల్ ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నవి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ టైప్లో మార్తాన్స్ ఇస్తాను ఒకరోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒకరోజు ఎకానమీ అట్లా ఓకే సో ది సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఈపీఎఫ్ఓ has recommended an interest rate of dash on provident fund deposits for 2023-24 ujjogala provident fund organization yokka central board of trustee lu 2023-24 ki provident fund deposit pai enta shatham uddi rate nu sifarsu chesindi idi kuda nenu ochinu item e 8.10 percent 8.15 percent and uh, option c 8.20 option d 8.25 this question please respond employee provident fund lo waddi rate ni 2023 24 ki enta kharar chesaru entuku pencharu koni please respond 8.10 8.15% option c 8.20 option d 8.25 yeah the right answer is uh, d 8.25 uh. election seed ga ba pencharu enta mundu samacharu anta mundu samacharu 8.10 undedi 8.15 pencharu last year ipudu adi 25 chesaru ipudu chuddam chudandi the central board of trustees of employees provident fund organization has recommended an interest rate of 8.25% right option d is the right answer and uh, on provident fund deposits for 2020 at uh, present uh, the interest rate is 8.15 ante 2023 24 kada ante 22 23 ki entundi 25 
అంతకు ముందు సంవత్సరం ఎయిట్ పాయింట్ జీరో అంటే ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అట్లా ఇది అయితే మధ్యలో ఇంకేం కాదు అవి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అనమాట ఓకే సో ఇన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈపీఎఫ్ఐ ఇంక్రీజ్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మార్జినల్లీ ఎయిట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఈ మాత్రం మిగతా ఆటలో రావు ఏ అకౌంట్ డిపాజిట్లో రావు కాబట్టి ఇది ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ కాబట్టి ఎక్కువ ఇస్తారు సో అంతకుముందు సంవత్సరం ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ సో ద మూవీ ఈజ్ ఎ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గ్యారంటీ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఇండియాస్ వర్కింగ్ ఫోర్స్ సో యూనియన్ లేబర్ మినిస్టర్ భూపేంద్ర యాదవ్ గారు చేస్తారు ఇవన్నీ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ లోగో సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వైల్ ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ది కంట్రీ టు ఇంప్లిమెంట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇట్ వాజ్ ఫ్రేమ్డ్ ఆన్ ది రికమెండేషన్ ఆఫ్ విచ్ కమిటీ దేశంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అమలు చేసిన మొదటి రాష్ట్రంగా ఉత్తరాఖండ్ అయితే అయినప్పటికీ అయింది అయితే ఇది ఏ కమిటీ సిఫార్సు మేరకు రూపొందించబడింది ఆప్షన్ ఏ వీకే పాల్ కమిటీ వీకే పాల్ మనకు పాల్ కాదండి ఆప్షన్ బి సురేష్ ప్రభు కమిటీ ఆప్షన్ సి నిధి ఖటారి కమిటీ నిధి ఖత్రి కమిటీ ఆప్షన్ డి జస్టిస్ రంజన్ పి దేశాయ్ కమిటీ జస్టిస్ పి రంజన్ పి దేశాయ్ కమిటీ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఏ కమిటీ ఆప్షన్ ఏ వికే పాల్ కమిటీ ఆప్షన్ బి సురేష్ ప్రభు కమిటీ ఆప్షన్ సి నిధి ఖత్రి కమిటీ ఆప్షన్ డి జస్టిస్ రంజన్ పి దేశాయ్ కమిటీ యా ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ జస్టిస్ రంజన్ పి దేశాయ్ కమిటీ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే మిగతాయి కావు ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్ మీద ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని తయారు చేసింది దాని యొక్క అంశాలపై కూడా మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం వీకే పాల్ ఎవరు మెంబర్ ఆఫ్ ది నీతి ఆయోగ్ హెల్త్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ వీకే పాల్ డీల్ చేస్తారు నీతి నీతి ఆయోగ్లో ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ నేషనల్ లెవెల్ కమిటీ చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్ సురేష్ ప్రభు ఫర్ డ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ ది నేషనల్ కోఆపరేషన్ పాలసీ జాతీయ సహకార రంగానికి సంబంధించిన పాలసీ ఈ సురేష్ ప్రభు కమిటీ డీల్ చేసింది వీకే పాలు ఆరోగ్యం సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ మెంబర్ అలాగే నిధి ఖత్రి ఇది కూడా దాంట్లో మెంబరే ఏదో కమిటీ ఉంది ఇది నెక్స్ట్ ఇది మన దగ్గర రెడీగా లేదు నెక్స్ట్ సిక్స్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సిటీస్ విల్ ది సెవెంత్ ఇండియన్ ఓషన్ కాన్ఫరెన్స్ బి ఆర్గనైజ్ ఈ క్రింది ఏ నగరాల్లో ఏడవ హిందూ మహాసముద్ర సదస్సును నిర్వహించబడుతుంది ఇండియన్ ఓషన్ సదస్సు రామేశ్వరం ఇండియా భారతదేశం ఆప్షన్ బి మాలే మాల్దీవ్స్ ఆప్షన్ సి పెర్త్ ఆస్ట్రేలియా ఆప్షన్ డి క్యాన్బెరా ఆస్ట్రేలియా పురుషోత్తం నా ఆప్షన్స్ అలా కంగారుగా పెట్టేయకండి మీరు ఇది నిజం అనిపించేలా చేస్తుంటాను ఓకే ఎనివే దట్ అటెంప్ట్ ఈజ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సక్సెస్ ఆన్సర్ సి నాలుగు చదవండి అప్పుడు వచ్చిపోండి ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద పెర్త్ ఆస్ట్రేలియా క్యాన్బెర్ అని ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఉంది మాలేలో కూడా ఉంది మాలే అని అనుకోండి ఈ మధ్యకాలంలో ఇష్యూస్ ఉన్నాయని బట్ హిందూ మహాసముద్ర సంబంధించిన సదస్సు మాత్రం ఇక్కడ జరిగింది పెర్త్ ఆస్ట్రేలియాలో జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ ఇండియన్ ఓషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ పెర్త్ ఆస్ట్రేలియా మోర్ దెన్ ఇరవై రెండు దేశాల ప్రతినిధులు అక్కడ హాజరయ్యారు మన జయశంకర్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు టువర్స్ ది కంట్రీస్ అండ్ సిక్స్ మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ది థీమ్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ఏ స్టాబుల్ సస్టైనబుల్ ఇండియన్ ఓషన్ సుస్థిరమైన పటిష్టమైనటువంటి హిందూ మహాసముద్రం అనే ఇతివృత్తంతో ఈ సదస్సు జరిగింది జయశంకర్ గారు కూడా వెళ్ళారు మన ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ గారు ఓ 
ఎనివే ఇది ఆల్రెడీ ఆన్సర్ కనబడతా ఉంది మీరు చూడండి ఓల్జాస్ బెక్టనావ్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇచ్ కంట్రీ ఓల్జాస్ బెక్టనావ్ ఏ కొత్త దేశానికి కొత్త ప్రధానమంత్రిగా నియమితులయ్యారు సో ఇట్స్ ఖజకిస్తాన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ది సోలార్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ది టార్గెటెడ్ ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సోలార్ పవర్ ఇన్ ఢిల్లీ బై ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలో మాత్రమే ఇది ఓకే సోలార్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఢిల్లీలో సోలార్ పవర్ లక్ష్యం చేసుకునే స్థాపిత సామర్థ్యం ఎంత ఆప్షన్ ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఆప్షన్ బి థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఆప్షన్ సి ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ ఆప్షన్ డి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ సో యా సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రీసెంట్లీ విచ్ ఫైవ్ కంట్రీస్ అఫిషియలీ జాయింట్ బ్రిక్స్ బ్రిక్స్ గ్రూప్ మనందరికీ తెలిసిందే బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా అండ్ చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా ఆ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ కవరింగ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ జీడిపి సో ఇటీవల ఏ ఐదు దేశాలు అధికారికంగా బ్రిక్స్ సమావేశంలో చేరాయి ఆప్షన్ ఏ సౌదీ అరేబియా ఈజిప్ట్ ఏఈ ఇరాన్ ఇథోపియా ఆప్షన్ బి అర్జెంటీనా చిలే ఇరాక్ సుడాన్ సొమాలియా ఆప్షన్ సి పెరూ నమీబియా గయానియా బల్గేరియా అండ్ టర్కీ పెరూ నమీబియా గయానా బల్గేరియా అండ్ టర్కీ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ సి అది ఆప్షన్ డి మాలీ థాయిలాండ్ మయన్మార్ లావోస్ భూటాన్ యా రైట్ ఆన్సర్ చెప్పావు నైన్ ఏ మోహన్ రైట్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ సౌదీ అరేబియా ఈజిప్ట్ ఏఈ ఇరాన్ ఇథియోపియా మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇవన్నీ కూడా వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ పశ్చిమాషియా దేశాలు ఒక్కటే పాఫ్రికన్ కంట్రీ ఉంది అది ఇథియోపియాను గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఇంక మీతో వాళ్ళు ఎవరికైనా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇబ్బంది అయితే ఇట్లా డివిజన్ చేసి చూడాలి ఆశయ ఖండమా ఆశయ ఖండంలోనే అన్ని దేశాలు ఇచ్చారు అనుకోండి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యాప్ని ఓకే సో ఫైవ్ కంట్రీస్ అఫిషియలీ జాయింట్ బ్రిక్స్ గ్రూప్ సౌదీ అరేబియా ఈజిప్ట్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఇరాన్ అండ్ ఇథియోపియా ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగింది ఇది ఆఫ్టర్ ది ఫిఫ్టీన్త్ బ్రిక్స్ సమ్మిట్ అది జాయిన్స్ బర్గ్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో జరిగింది ఫిఫ్టీన్త్ బిగ్ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో అది జరిగింది అర్జెంటీనా వాజ్ ఆల్సో ఇన్వైటెడ్ బట్ బ్యాక్ అవుట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డిసెంబర్ బ్రిక్స్ ఈజ్ అన్ అక్రోనింగ్ ఫర్ ది ఎమర్జింగ్ నేషనల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా ఎంతమంది అనుకున్నాం ద టర్మ్ వాజ్ ఒరిజినల్లీ కాయిన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ యాజ్ బ్రిక్ తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికా చేరితే బ్రిక్స్ అయ్యింది బై ది గోల్డ్ మ్యాన్ సాచెస్ ఎకనామిస్ట్ జిమ్ ఓనీల్ వాళ్ళు దీన్ని బ్రిక్స్ అనే సదస్సుల్ని ఆలోచన ఇచ్చారు అనమాట ఐడియాని గోల్డ్మ్యాన్ సాచెస్ కంపెనీ సో వెన్ ఈజ్ ది వరల్డ్ పల్సెస్ దే అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ పప్పు దినసుల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఆప్షన్ ఏ టెన్త్ ఫిబ్రవరి పదో పదో తారీఖు ఫిబ్రవరి పది ఆప్షన్ బి నైన్త్ ఫిబ్రవరి తొమ్మిది ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తేదీ ఆప్షన్ సి ఎయిత్ ఫిబ్రవరి ఎనిమిదవ తేదీ ఫిబ్రవరి ఆప్షన్ డి పదకొండవ తేదీ ఫిబ్రవరి లెవెంత్ ఫిబ్రవరి పప్పు దినుసుల ఏంటది ప్రపంచ పప్పు దినుసుల దినోత్సవం పల్సస్ డే పల్సస్ డే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హెల్త్ ఆఫ్టర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ రైస్ తర్వాత ముఖ్యమైనది ఇది అనమాట ఇది మనం బయట నుంచి కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ రావడానికి అని ప్రపంచ దినోత్సవం ఏర్పాటు చేశారు దాన్ని గుర్చేయడానికి ఫిబ్రవరి టెన్త్ యా యువర్ రైట్ ఆన్సర్ 
Mohan, uh, Purushottam. Yeah. Next question: How many foreigners received Bharatratna? Bharatratna, I mean, what kind of teacher? Who are the P.V. Narasimharagar. He is a great. That is pretty well. Of course, non-Congress government on the government teacher, I am very sad. No, no. In this case, that is because no all relations well with P.V. Narasimharagar, that was Gandhi family. Ki. అండ్ పిఎం అయిన తర్వాత సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద రీజన్ ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఈ విత్ ద మ్యాన్ హూ గివెన్ డైరెక్షన్ ఫర్ ట్వంటీ సెంచరీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఇండియా ఇరవై శతాబ్దం భారతదేశానికి దిశానిర్దేశం ఫిక్స్ చేసి వెళ్ళిన వ్యక్తి ఎవరంటే అది డెఫినెట్గా పివి నరసూర అండ్ మన్మోహన్ సింగ్ అందులో డౌట్ లేదు విమర్శిస్తుంటారు మామూలు రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళని బట్ దే ఆర్ ద వెరీ గ్రేట్ పీపుల్ మన్మోహన్ సింగ్ అండ్ ఆల్సో అండ్ మన్మోహన్ సింగ్ కూడా ఇవ్వాలి He was a great man. So, Adi Chiyali Chiyali Edu. But, Aakshan Swadhi Koda Adi Uttaru, Ichcha Raman Kokandi. Evo Leda Inki. Aakshan, How many foreigners received Bharat Ratna? Yenta Mandi Vidhi Shilu Bharat Ratna Andhukun Naru. Aakshan A, 0. Aakshan B, 1. Aakshan C, 2. Aakshan D, 3. Yeah, Mohan, you are right. Uh, Nelson, how many foreigners? Yeah, it is sometimes, uh, in the discussion, we have a question in the discussion. B, one, two, one, two, one, two, two, one, two, one, two, one, two. Mother Teresa, Indian citizen, American citizen, no. So, Khan Abdul Ghafur Khan, we have to go to India, we have to go to India, we have to go to Nelson, we have to go to 100%. అండ్ దెన్ మదర్ తెరిసా కూడా చూసుకుంటేనే మనం బి వన్ అన్ మదర్ తెరిసా నర్సన్ మండేలా ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ ఆ బోత్ ఆర్ ఫార్నర్ సో దట్ ఈస్ ద ఇది రైట్ ఆన్సర్ కాదు సి రైట్ ఆన్సర్ మదర్ తెరిసా ఇండియన్ సిటిజనే కాబట్టి కాదనమాట ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ అప్పటికి యునైట్ అవ్వలేదు కాబట్టి లేకపోతే అది మన దేశ స్త్రీ అవుతాడు ఆయన కూడా సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇద్దరే మదర్ తెరిసా ఇండియన్ సిటిజన్ కాబట్టి ఫార్నర్ కాదు Abdul Ghafar Khan and Nelson Mandela. So, two. Option C is the right answer. So, zero is the same. Much more. There is a lot of money. There is a lot of money. There is a lot of money. So, Water Prevention Amendment Act was introduced and incorporated in the Constitution. Neat in Nirodhaka Savarna Chattu. Manne Vettaru. Pravayas Petti Rajyangalos Pundi Parichadu. Eppudu Anidhi. A. 1959. Man Savarin Chardhi Chattani. ఇంతమంది క్వశ్చన్ కూడా పెట్టుకున్నాం దీని మీద మనం ఆప్షన్ ఏ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆప్షన్ బి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ సి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆప్షన్ డి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ప్రధానమంత్రి చరణ్ సింగ్కి అలాగే మనకి పివి నరసింహరావుకి ఇచ్చారు అలాగే స్వామినాథన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాదు బట్ ఇదే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఆయన కూడా వర్త్బుల్ టు గెట్ దట్ అవార్డ్ సో మన్మోహన్ సింగ్ ఇవ్వలేదు బట్ ఈజ్ ఆల్సో హైలీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ అవార్డ్ ప్లీజ్ రెస్ప్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ యా సి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ వాటర్ ప్రివెన్షన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ జెర్కాన్ మిస్సైల్ ఎస్ సూపర్ సోనిక్ బ్యాలిస్టిక్ మిస్సైల్ రీసెంట్లీ లాంచ్ బై విచ్ కంట్రీ జెర్కాన్ క్షిపణి ఒక సూపర్ సోనిక్ బ్యాలిస్టిక్ క్షిపణి ఇది ఇటీవల ఏ దేశం ప్రయోగించింది ఆప్షన్ ఏ రష్యా ఆప్షన్ బి ఇజ్రాయెల్ ఆప్షన్ సి ఉక్రెయిన్ ఆప్షన్ డి చైనా నేను చెప్పిన స్పీడ్గా మీకు రావట్లేదు నేను చూస్తూ ఉన్నాను సో మీకు అన్నీ వచ్చిన తర్వాత నేను ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను Yeah, it's uh, uh, A, Russia, not Israel. You know what it is? Jirkan, the ballistic missile. So, it is Russia, but not uh, Israel. Okay?
యా సో ఇప్పుడు బడ్జెట్లోకి వెళ్దాము ఆర్ ఇంకా బడ్జెట్ క్వశ్చన్లు ఆఫ్టర్ ఈవినింగ్ మా తాను ఇస్తాను ఇప్పటి ఆల్రెడీ పదకొండున్నర అయింది సో ఇవి ఇట్స్ లైక్ ఎ రివిజన్ ఫర్ దోస్ హూ ఆల్రెడీ వాచింగ్ అండ్ దోస్ న్యూ పీపుల్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ గ్రేట్ యూస్ఫుల్ నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు క్లాసే చెప్పాను ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేదు బడ్జెట్ పైన ఇండియన్ బడ్జెట్ పైన సో ఏపీ బడ్జెట్ పైన అన్ని కేటాయింపులు స్కీమ్లే ఏ స్కీమ్లో చదువుకుంటే సరిపోద్ది దాని పెద్ద చదవాల్సింది కూడా ఏం లేదు నాకేం కనబడలేదు ఆ బేసిక్స్ అయ్యి ఇప్పుడు వచ్చేస్తాయి మీకు ఇచ్చే దాంట్లో అందుకని ఇండెప్త్కి వెళ్ళాలంటే కనుక ఎకనామిక్ సర్వేకి రావాలి సో సమ్ హౌ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఆన్ ఏపీ బడ్జెట్ సంథింగ్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకు అట్లా జరిగిందో సో ఎనివే మన దగ్గర ఉన్న సమాచారం మనం క్వశ్చన్ రూపంలో పెట్టుకున్నాము అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ కూడా సిక్స్కి ఇస్తాను విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెక్టర్స్ రికార్డెడ్ బిగ్గెస్ట్ డ్రాప్ ఇన్ బడ్జెట్ అలోకేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటర్ బడ్జెట్ ఇండియా ఇది ఇండియా బడ్జెట్ అనుకో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు మధ్యంతర బడ్జెట్లో ఇంటర్ బడ్జెట్ అంటాం ఈ బడ్జెట్ని తాత్కాలిక బడ్జెట్ మధ్యంతర బడ్జెట్ తాత్కాలిక కాదు మధ్యంతర బడ్జెట్లో కింది వాటిలో ఏ రంగాల్లో బడ్జెట్ కేటాయింపులు అత్యధికంగా తగ్గుదాలు నమోదైంది ఆప్షన్ ఏ ఫుడ్ సబ్సిడీ ఆప్షన్ బి ఎంజీ ఎనర్జీ స్కీమ్ ఆప్షన్ సి ఫెర్టిలైజర్ సబ్సిడీ ఎరువుల సబ్సిడీ ఆప్షన్ డి ఎడ్యుకేషన్ విద్య Yeah, you are right, Mohan. C, fertilizer subsidy. This registered the highest decline in option C. The budget allocated to fertilizer subsidy recorded the biggest drop if uh, uh, it formed uh, almost 3.45% of total budget in 25 years and 0.77 percentage points drop from the 4.2% percent in the previous year, last year. లాస్ట్ ఇయర్ ఫోర్ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్ అయితే ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ రిజిస్టర్ అయింది ఇది హైయెస్ట్ డిక్లైన్ అవుతుంది ఎందుకంటే టోటల్ అలోకేషన్ బడ్జెట్ అలోకేటెడ్ ఫుడ్ ఆల్సో రికార్డెడ్ కన్సిబుల్ డిక్లైన్ బట్ బడ్జెట్ తర్వాత ఫుడ్ ఫుడ్ సబ్సిడీ ఇది అది ఎంత అంటే ఇటు ఫామ్డ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ జస్ట్ ఫార్ పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంటే అదైతే పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ కనబడింది అందుకని ఫుడ్ సబ్సిడీ కాదు అలాగే ఎంజీఎన్ఎస్ కూడా తగ్గింది కానీ ఎంజీఎన్ఎస్ పెరిగింది తగ్గలేదు అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే అంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే ఎంజనీర్జీస్ తగ్గింది లక్ష కోట్లు ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి దానికి అంత ఇవ్వలేదు ఈసారి సో ఎలికేషన్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ దిస్ బడ్జెట్ ఈజ్ వన్ లాక్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్ ఇట్ వాజ్ వన్ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉండేది గతంలో ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అయింది అంటే మూడు ఖచ్చితంగా తగ్గినాయి ఒకటి ఫుడ్ సబ్సిడీ డౌన్ అయింది ఎడ్యుకేషన్ కాదు ఎడ్యుకేషన్ కాదు ఫెర్టిలైజర్ డౌన్ అయింది అలాగే ఫెర్టిలైజర్ కూడా డౌన్ అయింది ఫెర్టిలైజర్ హా బాగా ఎక్కువ డౌన్ అయింది ఎలోకేషన్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ దిస్ బడ్జెట్ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ క్రోర్స్ ఇట్ వాజ్ అంత ఎంతముందు ఎంత ఉందంటే లక్ష నూట డెబ్బై ఐదు లక్షల కోట్లు నూట డెబ్బై ఐదు వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అనమాట సో హైయెస్ట్ డిక్లైన్ దీంట్లో కనబడుతుంది మనకి ఇన్ ద రివైజర్ ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ రివైజ్డ్ బడ్జెట్ అంటే గత సంవత్సరం పది నెలలు పూర్తయింది కదా దాన్ని రివైజ్డ్ చేసిన దానివల్ల ఆ లక్ష డెబ్బై ఎనభై ఎనిమిది వేలు అయింది అంటే తక్కువ వేశారు ఏ ఉద్దేశంతో వేశారు అంటే తక్కువ ఇచ్చారు అలోకేషన్ మనకు తెలీదు ఎయిట్ ఇత్ పేమెంట్స్ ఫర్ ఇండిజినస్ అండ్ ఇంపోర్టెడ్ యూరియా ఎస్టిమేటెడ్ టు హ్యావ్ కౌంటెడ్ ఫర్ ది బల్క్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ అదే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో అయితే రెండు లక్షల యాభై ఒక వేలు వాడారట ఆల్మోస్ట్ ఈ మరి ఎందుకు తగ్గించారో తెలియదు ఇది మళ్ళీ పెంచాల్సి వస్తే పెంచుతారు మనకు తెలియదు బాగా తక్కువ వచ్చింది మాత్రం అన్ని ఐటెంలు కన్నా తక్కింది ఫెర్టిలైజర్ సబ్సిడీ బహుశా ఇండిజినస్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇది మన ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడతాం పెంచుతారా ఏంటో తెలియదు మనకి బాగా క్యాటాయింపులు తగ్గించారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ద ఎంట్రీ బడ్జెట్ సీక్స్ పార్లమెంట్స్ ఆథరైజేషన్ ఫర్ స్పెండింగ్ హౌ మెనీ మంత్స్ మధ్యంతర బడ్జెట్ ఎన్ని నెలల పాటు ఖర్చు చేయడానికి పార్లమెంట్ అధికారాన్ని కోరుతుంది దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టె
ఆప్షన్ ఏ మూడు నెలలు త్రీ మంత్స్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ మంత్స్ నాలుగు నెలలు ఆప్షన్ సి సిక్స్ మంత్స్ ఆరు నెలలు ఆప్షన్ డి ట్వెల్వ్ మంత్స్ పన్నెండు నెలలు ప్లీజ్ రెస్పాండ్ బి అందుకోసం ఈ ప్రశ్న పెట్టడం జరిగింది మోహన్ ఈ క్లారిటీ ఉండాలి దీన్ని ఎందుకు ఇంటర్మ్ బడ్జెట్ అంటున్నాం పన్నెండు నెలలకి కేటాయింపులు చూపిస్తారు కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి ఖర్చు చేయడానికి ఎక్స్పెండిచర్ కేటాయింపు చేస్తారు కానీ ఖర్చు చేయలేరు ఎంతకు ఎన్ని నెలలు అంటే పన్నెండు నెలలు కాదు అది నాలుగు నెలలకి మనకి మే నాటికల్లా కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చేస్తుంది అందుకని ఎప్పటి నుంచి అమలుకు వస్తుంది బడ్జెట్టు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఏప్రిల్ మే అందుకని నాలుగు ఎందుకైనా మంచిది నాలుగు నెలలు ఇచ్చారు కానీ మూడు నెలలు కూడా సరిపోతుంది యాక్చువల్గా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇది ఇలా సింపుల్ అందరూ పన్నెండు నెలలకు ఇచ్చారు పన్నెండు నెలలకు లెక్కలు ఇచ్చారు పన్నెండు నెలలు కానీ ఖర్చుకి ఎంత డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్ అంటాం కదా మన బడ్జెట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను చూడండి ఒకసారి అది ఆ వీడియో మళ్ళీ చూడండి అండ్ ది ఫుల్ బడ్జెట్ ఫర్ ది ఫిస్కల్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఏప్రిల్ విల్ బి ప్రజెంటెడ్ ఇన్ జూలై బై ది న్యూ గవర్నమెంట్ ఎలక్టెడ్ ఇన్ ఏప్రిల్ మే జనరేట్ జనరల్ ఎలక్షన్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఇది నాలుగు నెలల్లోని బాగా గుర్తుపెట్టుకు నాలుగు నెలల ఖర్చుకి ఆమోదం తెలుపుతుంది పార్లమెంట్ అంతే ఆ తర్వాత ఖర్చుకి మళ్ళీ కొత్త బడ్జెట్ ఎవరైనా ప్రవేశపెట్టాల్సిందే మళ్ళీ సేమ్ బీజేపీ అయినా కొత్త బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి తీరాల్సిందే ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ This is not a vote and account budget. This is the interim budget, the budget is not a vote and account budget. This is the interim budget. This is the budget that is not a vote and account budget. This is the budget that is not a vote and account budget. This is the budget that is not a vote and account budget. This is the budget that is not a vote and account budget. This is the budget that is not a vote and account budget. This is the budget that is not a vote and account budget. This is the budget that is not a vote and account budget. This is the budget that is not a vote and account budget. యా వాట్ ఈజ్ ది టోటల్ బడ్జెట్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అందులో మొత్తం బడ్జెట్ ఎంత టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ క్రోర్స్ ఆప్షన్ బి టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ క్రోర్స్ ఆప్షన్ సి టూ ల్యాక్ ఎయిటీ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ క్రోర్స్ ఆప్షన్ డి టూ ల్యాక్ నైంటీ ఎయిట్ సెవెన్ సో మనకి ఏపీ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో ఓట్ అండ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది ఓట్ అండ్ అకౌంట్ అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము ఆమోదం పొంది అన్ని ప్రక్రియ కూడా టూ మంత్స్ టైం పడుతుంది అందుకని ఓట్ అండ్ అకౌంట్ ఎందుకంటే బడ్జెట్ని ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ అయితే అవసరం ఉండదు అందుకని ఓట్ అండ్ అకౌంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్లో కూడా ఓట్ అండ్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ఉంది దానికి ఎంత అంటే మీరు చెప్పింది రైట్ పురుషోత్తం దట్ ఈజ్ సి టూ ల్యాక్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ క్రోర్స్ అయితే ఇక్కడ ఓట్ అండ్ అకౌంట్ బడ్జెట్ కూడా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్లో భాగంగా అది ఇప్పటికీ అంటే అప్కమింగ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్రజెంటెడ్ ఓట్ అండ్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ఆఫ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఫర్ ది ఫిస్కల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓట్ అండ్ అకౌంట్ అంటే ఈ రెండు నెలలు ఖర్చు చేయడానికి ఈ ఆమోదం ఎందుకంటే కొత్త బడ్జెట్ ఏదైతే మన బొగ్గన రాజేందర్ రెడ్డి గారు ప్రదర్శ ప్రజెంట్ చేశారో ఆ బడ్జెట్ అమల్లో రావడానికి ముందు ఉపయోగించుకోవడం కోసం ఇచ్చేదాన్ని ఓట్ అండ్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అంటారు 
ఇది జస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్కి ఇస్తారు ఇది కూడా ఖర్చుకు సంబంధించిందే సో ఆ విధంగా మనకి ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ వస్తే ఎనభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల రెండు ఎనభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల పదిహేను కోట్లు దిస్ ఈజ్ ఏపీ ఓటాన్ బడ్జెట్ ఓటాన్ అకౌంట్ ఇది ఆమోదం పొందారు మొన్న ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అంటారు ఇండియాల కాంటెక్స్లో ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ని తీసేశారని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ ఇంకా ముందు ఇస్తే అవసరం ఉండదు ఓకే అందుకని ఇది ఇక్కడ అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్తో మన ప్రైమ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు రాజేందర్ రెడ్డి గారు బుగ్గన రాజేందర్ రెడ్డి గారు ఇది ప్రజెంట్ చేశారు ఓకే వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఆఫ్ ఏపీ బడ్జెట్ సమహో ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ అవైలబుల్ ఫర్ ఆప్షన్ ఏ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆఫ్ ది జీడిపీ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే రెవెన్యూ లోటు గురించి వివరంగా చెప్పుకున్నాం మన వీడియోలో ఎవరైనా ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యి చూస్తూ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో చూడండి చాలా ఈజీగా నాలుగు రకాల డెఫిసిట్లు ఉంటాయి లోట్లు నాలుగు చాలా క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం ఓకే వాట్ ఈస్ ది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఆఫ్ ఏపీ బడ్జెట్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి జిఎస్డిపి అంటే మన స్టేట్ జీడిపిని జిఎస్డిపి అంటారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి టూ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ జీడిపిలో టూ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ సి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి అండ్ జిఎస్డిపిలో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి టూ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి జిఎస్డిపిలో టూ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్ దర్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్స్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో నిజం చెప్పాలంటే అప్పులు ఉన్నాయి ఫిజికల్ డెఫిసిట్నే అప్పులనే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అని కొల్ చెప్పాను సో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనేది రెవెన్యూ రిసీట్స్ రిసీట్స్ అంటే రెవెన్యూ రాబడులు రాబడులు ఏముంటాయి ట్యాక్స్ నాన్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్లో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ ఏముంది స్టేట్ ట్యాక్స్ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ స్టేట్ కాంటెక్స్ట్లో సో ఆ విధంగా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మించి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ మించి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే అప్పుడు డెఫిసిట్ ఏర్పడుతుంది సో అది ఖచ్చితంగా డెఫిసిట్ అన్ని చోట్ల ఉంటుంది ఎందుకంటే రెవెన్యూ వేయమని మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే దీని మీద కలిసి చేస్తారు అదొక దుబారా అని చెప్పాను జీతాల పైన వడ్డీల పైన రక్షణ పోలీస్ రంగం పైన ఇట్లాంటి ఖర్చు చేసినప్పుడు మిలిటరీ పైన దీన్ని మనం ఏమంటాము రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం అలాగే స్కీమ్స్ కూడా బ్యాక్ రానన్నీ కూడా వెనక్కి రానివన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఫ్రీ మనీ బటన్ నొక్కేసి వేస్తుంది కదా అవన్నీ కూడా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కిందకు వస్తాయి ఓకే ఏవి రావు అంటే క్యాపిటల్ మూలధన వ్యయాలు రావు మూలధన వ్యయాలు అంటే సింపుల్గా మిషనరీ బిల్డింగ్స్ రోడ్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించినవి అన్నీ కూడా మూలధన వ్యయం కిందకు వస్తాయి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి అందుకని ఇది మనకి ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం ప్రకారం జీరో ఉండాలని ఉంది కానీ మనకి ఎంత ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇండియాలో కూడా ఎక్కువ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో తక్కువగా ఉంది జీడి జిఎస్డిపిలో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ జిఎస్డిపిలో ఉంది అనమాట ఓకే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఏపీ బడ్జెట్ ఏపీ బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదుకి సంబంధించి కింది వాటిలో ఏది సరిగ్గా సరిపోలింది కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ జాబ్ చూసుకోండి క్వశ్చన్ రేపు ఎగ్జామ్లో కూడా ఆప్షన్ ఏ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇదేంటి ఏపీ బడ్జెట్ సంబంధించింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ తెలుసుకున్నారు కదా ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏలో ఆప్షన్ బిలో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ టూ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి ఆప్షన్ సి ది పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అట్ ఫిక్స్డ్ ప్రైసెస్ ఫర్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ ఆప్షన్ డి ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అవార్డెడ్ ఏ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ ఆఫ్ థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ క్రోర్స్ పదిహేనో ఆర్థిక సంఘము ముప్పై వేల నాలుగు వందల తొంభై ఏడు కోట్ల రెవెన్యూ గ్రాంట్ను అందించింది ఇందులో సరైంది అడిగాడు నేను ఇక్కడ ఇంత మొక్క అనిచినట్టుగా మీరు మైండ్ మీ మైండ్ కూడా వాళ్ళ కాన్షియస్ ఉండాలి ఎగ్జామ్ హాల్లో సరైంది ఏది నాలుగిట్లో 
అంటే అర్థం ఏంటి ఖచ్చితంగా మూడు తప్పు ఉన్నాయని ఒక్కోసారి మూడు రైట్ ఇచ్చి ఒక తప్పు ఇవ్వచ్చు అప్పుడు కూడా గుర్తుపట్టలేదు డాటా ఉన్నప్పుడు మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కన్నా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ తక్కువ ఉంటుంది ఆప్షన్ డి అన్నారా యా యువర్ రైట్ పురుషోత్తం యువర్ రైట్ ఆప్షన్ డి ఆన్సర్ డి ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అవార్డెడ్ ఏ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ ఆఫ్ థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ పదిహేను మిగతా మూడు తప్పు ఎందుకు తప్పో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ మూడు ఎలా తప్పు తప్పు ఇస్తే మీరు రైట్ ఇచ్చిన గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి ఉండకూడదు అంటే మీరు టోటల్గా ఎంటైర్ బడ్జెట్ అలోకేషను ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ రెండు చూడాలి సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చి రివైజ్డ్ ఫార్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఇది రివైజ్డ్ బడ్జెట్ అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరం సంబంధించిన బడ్జెట్లో రివైజ్డ్ బడ్జెట్లో ఉన్న ఫిగర్స్ని ఇచ్చాము ఇక్కడ ఇందులో ఏది తప్పు కాదు కానీ ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లోయి కావు ఈ సంవత్సరం ఎంత ఉందో చూడండి టూ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అని ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అన్నది లాస్ట్ ఇయర్ అనమాట జిఎస్టీపీలో సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వచ్చి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకో జిఎస్డిపిలో రాష్ట్ర స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిజికల్ బార్డర్స్లో ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి గత ఈ గత సంవత్సర కాల సంవత్సర కాలంలో వచ్చే ఆదాయం మొత్తాన్ని జిఎస్డిపి అంటారు సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంతా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఇప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది అని ఇది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే అప్పులు అంటే మనం చేసే బడ్జెట్ అనేది వచ్చే సంవత్సరంకి అంచనాలు కదా అందులో వచ్చే రాబడుల కన్నా ఖర్చు ఎక్కువ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని అప్పులతో పొడుస్తారు ఆ భాగాన్నే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ విత్త లోటు కోశ లోటు ద్రవ్య లోటు అని ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు తెలుగులో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటారు అది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనేది మనకు వచ్చిన రెవెన్యూ ఆదాయంలో అంతకు మించి ఖర్చు చేస్తే దాన్ని రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటారు అంటే ఇది దీంట్లో ఈ ఈ అప్పుల పార్ట్ ఉండదు అప్పులు ఉండవు ఇందులో రెవెన్యూ డెఫిసిట్లో అప్పులు ఉండవు మనకు వచ్చిన ఆదాయము మనం చేసే ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా రెవెన్యూ వ్యయం అంటే ఎలా ఉంటుందో వాటి మీద ఖర్చు పెట్టే అమౌంట్ కనుక మనకు వచ్చే నికర ఆదాయం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఏర్పడుతుంది ఇది జీరో ఉండాలని ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం చెప్తోంది ఇది త్రీ పర్సెంట్ పెంచకూడదు అని అది నేషనల్ లెవెల్కి స్టేట్ లెవెల్కి కాదు ఇది త్రీ పర్సెంట్ పెంచకూడదు అని చెప్తుంది ఈ చట్టం కానీ ఇక్కడ రెండు కూడా ఇండియాలో రెండు ఉన్నాయి ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ పెరిగిపోయింది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరిగింది అయితే ఇప్పుడు తగ్గు మొక్కలోనే ఉంది కోవిడ్ టైంలో మన మ్యాప్లతో చూపించాం అందుకే ఆ వీడియో దయచేసి చూడండి సో ది పెర్ కప్ట ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్ కరెంట్ ప్రైసెస్ ఇక్కడ ఏమన్నాము అట్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అన్నాం ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అంటే స్థిర ధరలు స్థిర ధరలు అంటే ఎలా వస్తాయి బేస్ ఇయర్ మన బేస్ ఇయర్ ఎంత రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ఈ సంవత్సరం ధరలో కానీ ఇది రెండు లక్షల నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలు పర్ క్యాపిటల్ అంటే మొత్తం డివైడ్ బై పాపులేషన్ జీడిపి మొత్తాన్ని డివైడ్ బై పాపులేషన్ ఇది కరెంట్ ప్రైసెస్లోకి రైటు ఫిక్స్డ్ ప్రైసెస్ కాదు అది రెండు లక్షల నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది అన్నది ప్రస్తుత ధరలో కానీ ఇది మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాము ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అని ఇచ్చాం అందుకని తప్పు అయింది అది అందుకని ఫస్ట్ మూడు కూడా తప్పు ఇది కరెంట్ ప్రైసెస్కి రైటు రెండు లక్షల పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి ఉంటే అది రెండు లక్షల నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది అయింది ఓకే మనం ఇచ్చింది ఎంత రెండు లక్షల నలభై రెండు కరెంట్ ప్రైసెస్ ఇచ్చాము కానీ ఫిక్స్డ్ అని అడిగాము అందుకని ఆ స్టేట్మెంట్ తప్పు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏపీ బడ్జెట్లో కీలకమైన అంశాలు మీకు వచ్చేసాయి ఏపీ బడ్జెట్లో ఇంకా కాటాయింపులే ఉంది ఏ బుక్లైనా ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి మీకు ఆ స్కీమ్స్ వేసినవి అందులో టాప్ చూసుకోండి ఎడ్యుకేషన్ అన్ని రంగాల్లోని విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఏపీ బడ్జెట్ కింద పట్ల ఏ సరిగ్గా సరిపోలింది ఆల్రెడీ ఇది ఏదో ఒకటే కదా యా యా ఏపీ బడ్జెట్లో ఎస్టిమేట్ ఎక్స్పెండ్ టోటల్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ వన్ టెన్ క్రోర్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ థర్టీ థౌ
రాష్ట్రం థర్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ థర్టీ క్రోర్స్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇప్పుడు అనుకున్నదే జిఎస్డిపిలో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఇండియా కంత తక్కువ ఉంది ఇండియా ఫైవ్ కదా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మన స్టేట్ ఇండియాతో పోల్చుకుంటే బెటర్గానే ఉంది బట్ స్టిల్ లా దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెరిగినంత పన్ను ఆదాయం పెరగదు కదా మనకి అది మొత్తం దేశానికి అది నలభై ఐదు లక్షల కోట్లు ఉంటే బడ్జెట్ మన ఎంత ఉంది రెండు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల అంటే మూడు లక్షల కోట్లు అనుకోండి ఇండియన్ బడ్జెట్ రెండు లక్ష నలభై ఏడు లక్షల కోట్లు సో మనది మూడు లక్షల కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ది సో అది ఈ విధంగా ప్రజెంటింగ్ ది బడ్జెట్ ఇన్ అసెంబ్లీ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఇది ఈ వివరాలన్నీ ఇచ్చారు సో రి నోట్ ఫర్గెట్ డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే టూ పర్సెంట్ బిలో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఒక వన్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్కి ఎంత ప్లస్ టూ పర్సెంట్ పెరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ తక్కువ ఉంటుంది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అందులో అప్పులు బాగా ఉండదు అందుకని ఎందుకు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిలెంట్లెస్లీ ఫార్ట్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్స్ అండ్ సక్సెస్ రిలీజింగ్ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను సంబంధించినటువంటి గ్రాంట్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ఈ ఇయర్లో విడుదల చేసింది పదివేల నాలుగు వందల అరవై కోట్లని ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియా టు స్టేట్ ఆఫ్ తెల తెలంగాణ టు ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు కోట్లు పే చేయమని అడిగింది వచ్చినాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇచ్చింది కానీ వాళ్ళు ఇంకేవాలే మనకు కట్టలేదు తెలంగాణ వాళ్ళు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ పిటిషన్ పర్టైనింగ్ టు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ అలాగే గవర్నమెంట్ అప్టైన్డ్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ టు బ్యాక్వర్డ్ డిస్టిక్ గ్రాంట్ ఫండ్ ఆఫ్ వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇది బడ్జెట్లో చెప్పారు కాబట్టి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే తక్కువే ఉన్నాయి ఇండియన్ బడ్జెట్తో పోల్చుకున్నంత సమాచార వివరాలు ఇందులో ఉండవు ఈ బేసిక్ ఈ వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వాట్ ఈస్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనేది మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది నీతి ఆయోగ్ ఇన్ దేర్ రీసెంట్ డిస్కషన్ పేపర్ జాయింట్లీ పబ్లిష్డ్ విత్ యుఎన్డిపి ఆక్స్ఫర్డ్ పాలసీ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ బహుముఖ పేదరిక సూచి యాజ్ అ ప్రాజెక్టెడ్ ఏ స్టీప్ డిక్లైన్ ఇన్ ద పవర్టీ హెడ్ కౌంట్ రేషియో ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రమ్ లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్ ది ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ టూ డాష్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ పేదరిక శాతం అనమాట నీతి ఆయోగ్ ఇటి ఇటీవల చర్చా పత్రంలోని యుఎన్డిపి మరి ఆక్స్ఫర్డ్ పాలసీ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ కలిసి బహుళ ముఖ పేదరికంపై సంయుక్తంగా ప్రచురించింది అందులో రెండు వేల పదిహేను పదహారులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పేదరిక గణన నిష్పత్తి పదకొండు పాయింట్ ఏడు ఏడు శాతం ఉండగా అంటే పన్నెండు ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు శాతం పేదరికం ఉండగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అది బాగా తగ్గుతుందని అంచనా వేసింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై బాగా తగ్గింది అని అది ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గింది అనేది ప్రశ్న నైన్టీన్ పర్సెంట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ ఏ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ సి త్రీ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ డి టూ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ పవర్టీ రేట్ పేదరిక శాతం నీతి ఆయోగ్ అలాగే ఆక్స్ఫర్డ్ బహుముఖ పేదరిక సూచిని ఈ సంస్థ తయారు చేస్తుంది ఆక్స్ఫర్డ్ పాలసీ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ యుఎన్డిపితో కలిపి యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో వాళ్ళు సంయుక్తంగా తయారు చేసిన దాంట్లో ఎంత పేదరిక శాతం బహుముఖ పేదరికం అబ్సల్యూట్ పవర్టీ కాదు బహుముఖ పేదరికం మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ అంటారు సో ఇది ఎంత ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వన్ నైన్ ఆన్సర్ బి ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఎంత ఉంది ఆ ప్రాంతం ముందు పన్నెండు ఉంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకునే విధానం ఇది ఫ్రాక్షన్స్ మీద భయపడకండి పన్నెండు ఉంటే ఆల్మోస్ట్ నాలుగు తగ్గించింది అంటే ఎంత పో మిగిలింది ఎంత పోయింది ఎనిమిది శాతం తగ్గింది మైనస్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే దాని రేషియో ఎంత అంటే బి ఫోర్ పర్సెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంత
నేరుగా డబ్బులు వేసేస్తున్నారు ప్రజలకి ముఖ్యంగా పేద పేద ప్రజలకి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పేదరిక శాతం అంటే మల్టీ డ్యామేజ్ అంటే ఒకే ఒకే ఇండికేటర్ అంటే ఓన్లీ ఇన్కమ్ చూసుకుని చేయట్లేదు వాళ్ళకి టాయిలెట్ ఉందా మంచి పక్క ఇల్లు ఉందా ఇలాంటి వాటి మీద బేస్ చేసుకొని ఈ బహుముఖ పేదరిక సూచీని కొలుస్తారు కేవలం ఆదాయం కాదు గతంలో చేసిన పేదరిక విధానం కాదు ఇది కానీ బహుముఖ పేదరికం నాలుగు శాతానికి వచ్చింది అంటే చాలా సదుపాయాలు బా గవర్నమెంట్ కల్పిస్తుంది అందువల్ల బాగా తగ్గిందనమాట పేదరికం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం తట్టుకొని ఈ శాతానికి వచ్చామంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ద నీట్ ఐ గిన్ ద రీసెంట్ డిస్కషన్ పేపర్ జాయింట్లీ పబ్లిష్ ఈఎన్డిపి ఆక్స్ఫర్డ్ పాలసీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుట్లే వాజ్ రైజ్ టు లెవెన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రమ్ ది నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ ఫిజికల్ ది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ గ్రాంట్ ఎయిట్ ఇన్ ఎయిట్ టు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ స్టాండ్ సెట్ గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్ల నుండి ఈ రాబోయే బడ్జెట్ సంవత్సరంలో రెండు వేల ఇరవై ఐదుకి మూలధన వ్యయాన్ని పదకొండు లక్షల పది పదకొండు పాయింట్ ఒకటి లక్షల కోట్లకు పెంచబడుతుంది పెంచబడింది మొత్తం వ్యయానికి మూలధన వ్యయము సహాయంతో మంజూరు కాకుండా నిష్పత్తి మొత్తం వ్యయానికి మూలధన వ్యయము అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత మొత్తం టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసి మొత్తం ఖర్చు అనేది ప్రశ్న ఎంత శాతము అని ఓకే సో చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ బి ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ సి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫర్ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ డి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ మనం రెండు రెండు ఖర్చులు చెప్పుకున్నాం కదా ఒకటి రెవెన్యూ వ్యయము రెండవది మూలధన వ్యయము రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన సెంట్రల్ బడ్జెట్లో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో పెంచింది ఎందుకంటే మనం బాగా ఆదాయం పెరుగుతుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి విపరీతమైన ఆదాయం వచ్చింది ఇంకా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు లా ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అయింది అది థర్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా డబల్ అవుతుంది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వ్యయం ఎంత పర్సంటేజ్ అని టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో మొత్తం వ్యయంలో మూలధన వ్యయం ఎంత రెండు రకాలు వేయాలండి ఒకటి క్యాపిటల్ మూలధన వ్యయము రెవెన్యూ వ్యయము రెవెన్యూ వ్యయం కాకుండా మేము అడుగుతుంది ఏంటి మూలధన వ్యయం అడుగుతున్నాం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పర్సంటేజ్ ఎంత టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది కలిపితే టోటల్ ఆప్షన్ ఏ ద రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంత ముందు సంవత్సరం ఇంకా తక్కువ ఉండేది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వాజ్ రేజ్ టు వన్ నైన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ నైన్ పాయింట్ లాస్ట్ బడ్జెట్లో తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లు ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ గ్రాంటీ నెయిడ్ గ్రాంటీ నెయిడ్ స్టేట్లకి ఇస్తున్నాం కదా అది తీసేసి అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ అంటే దాన్ని తీసేసారు అంటే దాని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కింద చూపించారు అది కూడా యాక్చువల్గా ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్లు తీసేస్తాం అందుకని ఈఆర్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిట్ టు స్టేట్స్కి ఇస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఖర్చు చేయడానికి దాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఖాతాలో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లు చూపిస్తారు అందుకని అది తీసేసి చెప్తున్నాడు తీసేసి చెప్తే బాగా అంటే పెంచితే ఇంకా పెరుగుద్ది అనమాట పర్సంటేజ్ అది కలిపితే సో అది కలపకూడదు కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ ఖాతాలో దాన్ని రెవెన్యూ వ్యయం కింద చూపించారు కానీ అది నిజానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నీ మూలధన వ్యయం కింద మా ఖర్చు పెడుతున్నాయి దట్స్ ట్రూ ఓకే ఇది దిస్ ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ ట్రెండ్ ఇన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ కొన్ని సంవత్సరం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ ది గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ అండ్ డ్యూరబుల్ అసెట్స్ సంపద సృష్టి అనమాట కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది మనకి ఇరవై మూడు శాతానికి చేరింది ఇంతకుముందు అంత పర్సంటేజ్ లేదు అంతకుముందు ఇప్పుడు పదకొండు పాయింట్ ఒకటి లక్ష కోట్లు అయింది అంతకుముందు పది కోట్ పది లక్షల తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లే కదా సో ఆ విధంగా మనకి ఇది ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బడ్జెట్ అనమాట మూలధనం ఏం పెరిగే కొద్దీ అది దేశానికి మంచి జరుగుతుంది ఎందుకంటే రిటర్న్ తిరిగి వస్తాయి అదే
ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టింది అనుకోండి ఎంతోమంది వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది ఒక ఇరవై ముప్పై వంద సంవత్సరాలు కూడా పనిచేయచ్చు సో దానివల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రాంగ్లీ మ్యాచ్ విత్ రిగార్డ్ టు బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించి కింద వాటిలో ఏది తప్పుగా సరిపోలింది ఆప్షన్ ఏ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ టూ పాయింట్ టూ జీరో ఇది సెంట్రల్ బడ్జెట్ అండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఏపీ అయిపోయింది ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనమాట రెవెన్యూ డెఫిసిట్ టూ పాయింట్ జీరో రెవెన్యూ రెండు శాతం జీడిపిలో ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ద్రవ్య లోటు దాన్ని విత్త లోటు అంటారు కోశ లోటు అని కూడా అంటారు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ అండ్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రాథమిక లోటు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తప్పుగా పోలింది ఏది ఇంతకుముందే అనుకున్నాం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ రెవెన్యూ లోటు అండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ విత్త లోటు గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం ఎంత ఉందో కూడా చెప్పాం ఇండియాది సో మీరు ఈజీగా గుర్తుపట్టవచ్చు సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం రెవెన్యూ డెఫిసిట్ టూ ఇది రైట్ అయ్యి ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ చెప్పే చెప్పాను కదా రాష్ట్రాలకి క్రాంటీ నెయిల్ ఇస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అది సంపద సృష్టి అంశాలపైనే ఖర్చు పెడతాయి రాష్ట్రాలు కానీ కేంద్ర ఖాతాలు తిరిగి రా కేంద్రాన్ని తిరిగి ఊరాయి గ్రాంట్ అయినా ఎప్పుడైందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ అని అర్థం ఎప్పుడైనా గ్రాంట్ అనే పదం వాడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ అని అర్థం అది ఇంటర్నేషనల్ కాంటాక్ట్స్లో అవచ్చు నేషనల్ కాంటాక్ట్స్లో అవచ్చు సో రాష్ట్రాలకి గ్రాంటీ నెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు తిరిగి రాదు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందుకని ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖాతాలో దాన్ని రెవెన్యూ వేయింగ్ కింద చూపిస్తున్నారు బట్ ఇది యాక్చువల్లీ అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రాష్ట్రాలు క్యాటల క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఖర్చు పెడతాయి సో అందుకని అది తీస్తే రెండు పర్సెంట్ ఉన్నది పాయింట్ ఎయిట్ అయ్యింది అంటే నిజమైన రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఇది అనమాట రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గురించి ఎందుకు ఇంత చర్చిస్తామంటే అది దుబారా అది తిరిగి రాదు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫోర్ పాయింట్ అన్నది కాదు ఇది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సో ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే అది ఈ వడ్డీల శాతం జీడిపిలో వడ్డీల శాతం అన్నమాట మొత్తం బడ్జెట్లో వడ్డీల శాతాన్ని మనం ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటాం ఆప్షన్ సి ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ టూ పాయింట్ టూ జీరో మీరు ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పాను ఇండియాది కూడా పక్కన పెట్టుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా పక్క పక్కన పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండు డెఫిసిట్లు మనకి ఇండియన్ బడ్జెట్కి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ తక్కువ ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒకటి అలాగే ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అని చెప్పాను కదా వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే ప్రైమరీ డెఫిసిట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వడ్డీలు తీసేస్తే ఇదన్నీ కూడా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై బడ్జెట్ అట్ గ్లాన్స్ డెఫిసిట్ స్టాటిస్టిక్స్ అని బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్లు ఇచ్చారు ఇంత క్లారిటీగా క్లియర్గా ఐపీ లెవెల్లో రాలేదు ఏమి డాక్యుమెంట్ దొరకట్లేదు ఆన్లైన్లో కూడా బట్ బేసిక్ డేటా దొరికేసింది మనకు కావాల్సింది ఇంత వివరంగా దొరకట్లేదు ఇండియన్ కాంటెక్స్లో అన్నీ ఓపెన్గా దొరుకుతున్నాయి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డెఫిసిట్స్ ఈ డెఫిసిట్స్ రేపు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఎలా వస్తుంది అప్పుల శాతం ప్రభుత్వం చేసే ఖర్చు ఆదాయం కన్నా మించి ఉంటే లోటు ఏర్పడుతుంది కానీ మన లో మన బడ్జెట్ సమతౌల్య బడ్జెట్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ వేయడానికి లేదు భారతదేశ బడ్జెట్ ఎటువంటిది అంటే సమతౌల్య బడ్జెట్ ఈక్విలిబ్రియం బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ అనాలి ఇంగ్లీష్లో సో అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే వ్యయం ఎక్కువైంది కానీ ఆదాయం తక్కువైందో అప్పుడు అప్పులు చేస్తారు ఆ అప్పుల భాగాన్నే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటారు అప్పుల భాగాన్ని ఓకే అది ఎంత అంటే ఫైవ్ మన జీడిపిలో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మన దగ్గర రెండు లక్షల కోట్లు ఉంటుంది మన జీడిపి అట్ కరెంట్ ప్రైసెస్ అంటే దాంట్లో చూసుకుంటే అది ఎంతది ఐదు అంటే పది లక్షల కోట్లు 
సో ఈ విధంగా మనకి డెఫిసిట్స్ అనేది నాలుగు క్లియర్ అవ్వాలి ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ పెట్టండి మళ్ళీ చెప్తాను లేదా వీడియో చూస్తే ఇంకా డీటెయిల్గా ఉంటుంది ఆ డీటెయిల్గా బొమ్మలతో చూపించాము అందులో సో వాట్ ఈస్ ద రివైజ్డ్ జీడిపి గ్రోత్ ఫోర్ క్యాస్ట్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అకాడమిక్ ఓఎసిడి అది ఎంత ఓఎసిడి ఆర్గనైజేషను ఐఎంఎఫ్ అండ్ మన బడ్జెట్ బడ్జెట్లో అని చూపించారు గ్రోత్ రేటు అనేది చూసుకుంటే సరిపోద్ది సిక్స్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆప్షన్ సి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ డి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మంది బడ్జెట్లో సెవెన్ పర్సెంట్ చూపించారు రాబోయే సంవత్సరంలో సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది అదే వృద్ధి రేటు వైసిడి ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనే సంస్థ ఇచ్చినటువంటి అంచనా ఎంత అని అడిగింది ది రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అంటే ఇది బిలో సెవెన్ పర్సెంట్ ఉందని గుర్తుపెట్టి ఐఎంఎఫ్ కూడా బిలో సెవెన్ పర్సెంటే ఇప్పుడు ఐఎంఎఫ్ చూపిస్తాను మీకు తెలుస్తుంది వాటి ఐఎంఎఫ్ ఎస్టిమేటెడ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఐఎంఎఫ్ అంచనా ఎంత యా యూఆర్ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఓఎస్ఈడి ఇంకా తక్కువ చూపించింది ఐఎంఎఫ్ కన్నా సిక్స్ పాయింట్ టూ చూపించింది సో సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇది మంద సెవెన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఇంట్రీమ్ బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్రాప్స్ ఆర్ టేకన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఆత్మ నిర్భర ఆయిల్ సీడ్స్ అభియాన్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు బడ్జెట్ బడ్జెట్లో ఆత్మ నిర్భర్ ఆయిల్ సీడ్స్ అభియాన్ కోసం కింది వాటిలో ఏ పంటలను పరిగణలోకి తీసుకుంది ప్రభుత్వం అనేది ఆప్షన్ ఏ మస్టర్డ్ గ్రౌండ్నట్ సీసమ్ సోయాబీన్ సన్ఫ్లవర్ ఆవాలు వేరుతనగా నువ్వులు సోయాబీన్ పొద్దు తిరుగుడు అనేది ఏడు ఏ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి వచ్చేసి పామ్ కోకోనట్ కానోలో క్యాస్టర్ అండ్ క్యాస్టర్ తాటి కొబ్బరి కనోలా ఆమోదం ఆప్షన్ సి పీనట్స్ కాటన్ ఫ్లాక్స్ వేరుశనగ పత్తి అవిసెలు ఆప్షన్ డి ర్యాప్సీడ్ పామ్ ర్యాప్సీడ్ తాటి సిక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ సెవెన్ పర్సెంట్ మెయిన్ ఐఎంఎస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియా గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఓఎస్ఈది అథవా అడుగుతాడని గ్యారంటీ అని లేదు బట్ కంపేర్ టుగా యా ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అంటే ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఆత్మ నిర్భర్ ఆయిల్ సీడ్స్ అభియాన్ అనే ఒక స్కీమ్ పెట్టారు దాంట్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదులో ఆవాలు కంపల్సరీ ఆయిల్ సీడ్స్ సంబంధించినవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అందులో వేరుశనగ అది ఎక్కువ వాడేది అదే కదా నువ్వులు సోయాబీన్ పొద్దు తిరుగు సోయాబీన్ తక్కువ వాడతాం నువ్వులు వాడతాము ఆవాలు వాడతాం ఆవాలతో తక్కువే వేరుశనగ నువ్వులు పొద్దు తిరుగుడు మూడు వాడతాం అవి కాకుండా రెండు ఉన్నాయి ఆవాలు సోయాబీన్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుట్లే వాజ్ రేజ్ టు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ వచ్చాయి అయిపోయిందే కదా ఇది తీసేయండి ఇది కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా రైట్ ఊ శాడ్ ఎగ్జూడింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఇండియా వుడ్ అచీవ్ ఇట్స్ గోల్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ డెవలప్మెంట్ డెవలప్డ్ నేషన్ బై ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ బై సేయింగ్ బై స్టేయింగ్ ఆన్ ద కోర్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న తీరులోనే ముందుకెళ్తే రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ తన లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుందని ఎవరు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు కింద వారిలో అని ఐ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ క్రిస్టీనా జార్జీలీవా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టీనా జార్జీవా ఆప్షన్ బి అజయ్ బంగా వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్ ప్రెసిడెంట్ అజయ్ బంగా ప్రపంచ బ్యాంక్ గ్రూప్ ప్రెసిడెంట్ ఆప్షన్ సి క్లాస్ స్వాబ్ ఫౌండర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం ఎన్ని ఇంపార్టెంటే రేపు ఎగ్జామ్ ప్రొఫెసర్ క్లాస్ స్వాబ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం వ్యవస్థాపకుడు మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆప్షన్ డి నోజీ ఒకాంజో ఇవేళ ఆఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ సో 
Yeah, option A is the right answer, uh, Mohan. Uh, Managing Director of International Monetary Fund, Christina Jajjilo, she said that. This is the So, that is 6.7 points. In the moment, the Kua revised just points. And India is the fastest growing economy in the world because of this high rate. Okay, this country is not. Okay, since when this country is not, the population is not high. The lack of that. Our world, the GDP highest in just India, can't do it. మీకు అర్థమవుతుందా నేను చూసి సెవెంటీన్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ కూడా ఐలాండ్ నేషన్ చిన్న చిన్న దేశాలు ఉంటాయి అవి కాదు సో ఈవిడ జార్జీలు ఇవ్వాలి సో ఇండియాస్ నైబర్హుడ్ రిసీవ్డ్ సబ్స్టాన్షియల్ షేర్ ఆఫ్ ది యాన్యువల్ అలొకేషన్ ఫర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్సటర్నల్ అఫైర్స్ అండ్ ఫర్ ది లైన్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అండ్ ఫర్ ది ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్ అంటే విదేశాలకు మనం అప్పులు ఇస్తుంటాం అది కూడా బడ్జెట్లో కేటాయింపు చేశారు అది ఎంతో చూడండి భారత అభివృద్ధి మరియు ఆర్థిక సహాయ పథకం కింద విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ మరియు క్రెడిట్ లైన్ల కోసం వార్షిక కేటాయింపులో భారతదేశం పొరుగు ప్రాంతంలో గణనీయంగా వాటాను పెంచింది ఇతర ఇతర దేశాలకు పక్క నేబర్ పరుగు పొరుగు దేశాలు అంటే పక్కన ఉన్న దేశాలు వాటికి ఇచ్చే అప్పులు పెంచింది భారతదేశం అని చెప్తున్నారు ఇందులో స్టేట్మెంట్ నాలుగు ఇస్తారు చూడండి నాలుగు పరిశీలించండి అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద నైబర్హుడ్ బోటాన్ హ్యాజ్ రిసీవ్ ది హయ్యెస్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ యాజ్ అలోకేషన్ ఫర్ ది కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ మన బడ్జెట్లు ఈ బడ్జెట్లు ఇచ్చింది పొరుగున ఉన్న అన్ని దేశాల్లో భూటాన్ ప్రస్తుత ఆది సంవత్సరానికి కేటాయింపును రెండు వేల రెండు వేల మూడు వందల తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ తొంభై ఏడు కోట్లు పొందింది హయ్యెస్ట్ ఇది నెక్స్ట్ రెండో స్టేట్మెంట్ వైల్ నేపాల్ హ్యాజ్ కమ్ సెకండ్ విత్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఫర్ వేరియస్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కరెంట్లీ అండర్ వే ఇన్ ది హిమాలయన్ కంట్రీ దేశం హిమాలయ దేశంలో అంటే నేపాల్లో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ఆరు వందల యాభై కోట్లతో నేపాల్ రెండో స్థానంలో ఉంది మూడో స్టేట్మెంట్ చూడండి ది మాల్దీవ్స్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద న్యూస్ రీసెంట్లీ బికమ్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ యాంటీ ఇండియా ప్రొటెస్ట్ ఆర్ రిమార్క్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ టాప్ లీడర్షిప్ హ్యాస్ సీన్ ఏ సబ్స్టాన్షియల్ డిక్లైన్ ఇన్ అలోకేషన్ ఇన్ దిస్ బడ్జెట్ భారతదేశ వ్యతిరేక నిరసనలు మరియు దాని అగ్రనాయకత్వం నుండి వ్యాఖ్యల కారణంగా ఇటీవల వార్తలో నిలిచిన మాల్దీవుల కేటాయింపులో గణనీయంగా క్షీణతను చూసింది అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన క్యా వార్పుని తగ్గించింది భారతదేశ ప్రభుత్వం అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ నో ఫండ్ హ్యాస్ బీన్ అలోకేటెడ్ ఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విచ్ ఈస్ గవర్న్డ్ బై తలిబాన్ దట్ ఈస్ ఎట్ టు ఫైండ్ అఫీషియల్ రికగ్నేషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆప్షన్ ఫోర్లో భారతదేశం నుండి అధికారిక గుర్తింపు పొందని తలిబాన్ పాలనలో ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కోసం ఎటువంటి నిధులు కేటాయించలేదు అనేది ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ ఆప్షన్ బి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆప్షన్ త్రీ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రూ ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్ రైటు రాంగు రైట్ అని అడుగుతుంది రాంగ్ అడగట్లా యా బి మోహన్ యువర్ రైట్ ఆప్షన్ బి ఇది కూడా చాలా బాగా పెట్టాం మీ ప్రశ్న మనం మాల్దీవ్స్కి పెంచింది తగ్గించలేదు అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి గుర్తించిపోయినప్పటికీ అమౌంట్ లోన్ ఇచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియన్ బడ్జెట్లో కాబట్టి ఈ రెండు తప్పు మిగతా మొదటి రెండు అంటే భూటానికి హయ్యెస్ట్ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ మనకి నేపాల్కి ఆరు వందల ముప్పై కోట్లు ఎంతో ఇచ్చింది అది అంతే ఆ రెండు కూడా కరెక్ట్ ఈ రెండు తప్పు బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తే ఆప్షన్ బి ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ అండ్ దీంట్లో భూటాన్ రిసీవ్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ కోర్స్ అది రైటు అలాగే మనకి నేపాల్ ఆరు వందల యాభై కోట్లు పొందింది నెక్స్ట్ మాల్దీవ్స్కి ఇవ్వలేదు తగ్గించింది అన్నారు తగ్గించడం కాదు ఇంకా పెంచింది ఎంత పెంచింది అంటే గత సంవత్సరం నాలుగు వందల కోట్లు ఉంటే దాన్ని ఏడు వందల డెబ్బై కో పాయింట్ తొమ్మిది కోట్లకు పెంచింది ఇదేంటి సార్ చిత్రం తిట్టారు కదా మోడీని అది వేరు తిట్టడం వేరు తిట్టించుకోవడం వేరు గవర్నమెంట్ పాలసీ వేరు పాలసీ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట అంత ఈజీగా మన వాడు తిట్టి ఎక్కడ పోతే ఎక్కడ పోలేడు వాడు అందుకనే అక్కడ ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వర్క్లో ఉన్నాయి అందుకని వాటి చైనా ఎక్కువ ఇస్తుంది మాల్దీవ్స్కి సో ఇట్ ఈస్ ఇరెక్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ చైనా ఇండియా కూడా అవ్వచ్చు సో ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ ఫిజికల్లో కూడా రిసీవ్ పద నూట ముప్పై కోట్లు అదికన్నా సమ్ టూ ట్వంటీ క్రోర్స్ హెస్ బిన్ అలోకేట్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి రెండు వందల ఇరవై కోట్లు ఇచ్చారు బంగ్లాదేశ్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చారు మనం అదే ఆ గవర్నమెంట్ కూడా ఇంకా గుర్తించలే తలిబాన్ అయినప్పటికీ ఇచ్చారు సో ఎందుకంటే నైబరింగ్ వుడ్కి గుడ్ రిలేషన్స్ అవసరం ఉంటుంది
ఈ విధంగా అందరికీ ఇచ్చినట్టు అయింది ఇవనోళ్ళు ఎవరు లేదు తగ్గించింది మాల్దీవ్స్ తగ్గించి అది పెంచింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి అసలు ఇవ్వలేదని స్టేట్మెంట్ పెట్టాం రెండు వందల ఇరవై కోట్లు ఇచ్చింది ఓకే అంటే మీకు అనిపిస్తుంది అది రైట్ అయ్యి నేను పెట్టిందని కానీ నిజానికి చూస్తే ఇట్లా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రిగార్డ్ టు పీఎం సూర్యోదయ యోజన ప్రధానమంత్రి సూర్యోదయ యోజనకు సంబంధించి ఈ బడ్జెట్లో ప్రకటన పరిగణించండి సెంటర్ విల్ ఎఫెక్టివ్లీ బేర్ ది ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ సచ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ దట్ కన్జ్యూమ్ లెస్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ నెలకు మూడు వందల యూనిట్ల కంటే తక్కువ విద్యుత్ వినియోగించే గృహాలు వారికి కోసం ఇటువంటి వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చును కేంద్రం సమర్థవంతంగా భరిస్తుంది మొత్తం ఖర్చుని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటున్నాడు స్టేట్మెంట్స్ వినండి అప్పుడు ఏ రైట్ ఏ రాంగ్ దిస్ కుడ్ పొటెన్షియలీ కాస్ట్ అట్లీస్ట్ టూ ల్యాక్ రోడ్స్ ఇట్ విల్ సీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పవర్ కంపెనీస్ డిస్కమ్స్ టేకింగ్ ఆన్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ పవర్ ఎంపవరింగ్ ఆఫ్ పవరింగ్ బెనిఫిషరీ హౌస్ హోల్డ్స్ దీనికోసం కనీసం రెండు లక్షలు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పవర్ కంపెనీలు డిస్కమ్లు లబ్ధిదారుల కుటుంబాలకు శక్తినిచ్చే శక్తినిచ్చే అంటే అది కరెంట్ ఇచ్చే బాధ్యతని తీసుకుంటాయనేది ఓకే ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ త్రీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ విల్ బి సబ్సిడైజ్డ్ బై సెంటర్ మొత్తం ఖర్చు డెబ్బై శాతం సెంటర్ భరిస్తుంది ఫర్ ది రెస్ట్ ద పిఎస్యూస్ విల్ టేక్ ఎ లోన్ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాంక్ ఈ పిఎస్యూస్ అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఈ ట్రాన్స్కో కంపెనీ లాంటివి అనమాట అవి బ్యాంక్ నుంచి అప్పు తీసుకుంటే అండ్ విల్ రీపే ఫ్రమ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్డ్ బై ది కాస్ట్ హౌస్ హోల్డ్ ఈ మూడు వందల యూనిట్లు మించి ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వసూలు చేసుకోమంటుంది మిగతా ఖర్చుని డెబ్బై శాతం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటుంది సో మూడు స్టేట్మెంట్లు అయినాయి నాలుగో స్టేట్మెంట్ ది బడ్జెట్ ఆ డాక్యుమెంట్ సజెస్ట్ దట్ ఓన్లీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ హ్యాస్ బీన్ అలర్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ బడ్జెట్ ఫర్ ద స్కీమ్ బట్ బీయింగ్ అన్ ఇంట్రిమ్ బడ్జెట్ అంటే రెండు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అక్కడ చెప్పింది కానీ బడ్జెట్లో నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై కోట్లు కేటాయించారు ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అని రైట్ అనుకున్నా ఇది తక్కువ కదా రెండు లక్షలు బా అంచనా కదా కోట్లు అవుతుందని సో బడ్జెట్ పత్రాలు ఈ సంవత్సరం పథకానికి నాలుగు వందల నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై కోట్లు మాత్రమే కేటాయించబడింది అయితే ఇది మధ్యంతర బడ్జెట్ అని కాబట్టి తక్కువ ఇచ్చారేమో మళ్ళీ తర్వాత ఇస్తారేమో అని అంటుంది ఓకే సో ఇందులో ఆప్షన్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ అట్ ట్రూ ఓన్లీ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ అట్ ట్రూ అండ్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ద మట్ ట్రూ ఫైవ్ ఏవి సరైనవి కావు ఇవన్నీ బడ్జెట్ బడ్జెట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏనండి యా ద ఆన్సర్ ఈజ్ బి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అంటే రెండు తప్పు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇది రైట్ అయి నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై ఐదు కోట్లు ఈ సూర్యోదయ యోజనకి ఈ బడ్జెట్లో ఇచ్చారు ఇంటర్మ్ బడ్జెట్ కాబట్టి ఎక్కువ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం అవసరం అయినంత ఇవ్వలేదు అయితే మిగతా దాంట్లో తప్పు ఎక్కడ ఉంది రెండే రైట్ అన్నాం కదా సెంటర్ బిల్ ఎఫెక్టివ్లీ బేర్ది ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ సచ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్స్ నెలకు మూడు వందల యూనిట్లు కంటే తక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తుంది ఖర్చును భరిస్తుంది అయితే ఎంటైర్ కేంద్రం కాదు ఇక్కడ ఎట్లా ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ డిస్కమ్స్ అన్నారు ఈ డిస్కమ్స్ అనేవి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పిఎస్యూలు ఇవి కానీ ఇది ఎన్టీపీసీకి అప్ చెప్పారు దీన్ని దీని ఖర్చుని కేంద్ర విద్యుత్ సంస్థ ఎన్టీపీసీ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా NTPC భరిస్తుంది స్టేట్ డిస్కమ్స్ కాదు అందుకని ఇది తప్పు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అన్నారు అది కూడా తప్పే ఎట్లాగో చూద్దాం చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఉంటుంది సో ఇండియా కరెంట్లీ హ్యాజ్ ఆరు పాయింట్ ఏడు లక్షల హౌస్ హోల్డ్స్కే ఈ రూప్ టాప్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కానీ మనం అనుకున్న ప్రకారం లేవు అంతా ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది పవర్ మినిస్ట్రీ సచ్ యాజ్ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ విల్ బి charged with identifying in states all all ee ee illaki 300 kinda takku consume chesina illaki gurtinchi valaki istaru anamata less than 300 units per month this won't be a challenging as the 80% of indian households an average use 100 to 120 units anamata mottham indian household lo 100 ante chaala mandi ki vastadi 100 nunchi 120 units le kalustunnaru 85% of households kaabatti chaala takku ga kalustunna
rooftop system 6.7 a only currently households rooftop uh, solar installations are only about a quarter of the nearly 12 gigawatt 1 gigawatt is 1000 megawatt rooftop solar installation the center committee committed to achieving rts rooftop solar installations worth 40 gigawatt can 1 gigawatt kuda inka ledhu prasthanam kunnatlo ee 6.7 households pine unna 20 rooftop lu 1 pine kuda ivatta kan mana enta commit ayyamo 40 gigawatts by 2022 andukane pradhan mantri garu ramalalla evagane nenu court ella paina nene isthanu free ga annaru free ga ante free ledhu indulo andulo ivals ichin dantlo munduga ntpc ku vachestundi appu techi mundu free ga ichestaru aa migitha 30 shatham edaithe barustundo ntpc adi will malli back kattali so leda 300 above daate vinyogisthunnatvanti illa daggirinchi andulo ochina labhalni indulo kachu pettali adi so aa vidhanga mundu immediate ga andarki free ga ne veltai ee koti suryoda yojana kinda rooftop systems the interim budget 24 25 announced that health cover under the ayushman bharat pradhan mantri jan aarogya yojana will be extended to whom of the following majjanta budget lo ayushman bharat pradhan mantri jan aarogya kinda aarogya rakshana kinda vaatilo evariki vartistundani prakatinchindi ante deentlo ee answer kuda kanapadutundi manaki chusukondi answer b entante manaki 1 and 3 1 and 3 ki ee aasha workers ki and anganwadi workers ki helpers ki matrame vartistundi వాళ్ళకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఈ స్కీమ్ కింద యాక్చువల్గా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ తో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళకి మినహా ఇప్పుడు దాకా లేదు సో ఇది నిజంగా ఇవ్వడం కూడా కరెక్టే వాళ్ళకి కానీ ఏఎన్ఎమ్స్కి ఇవ్వటం లేదు వాళ్ళకి కొద్దిగా ఎక్కువ పేమెంట్ జీతాలు ఉంటాయి అలాగే ఎంజీనియర్స్ వర్కర్ పేమెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వటం లేదు పంచాయతీ శానిటేషన్ టాప్ కూడా ఇవ్వటం లేదు సో వాళ్ళు రెండు వర్గాలకి ఇస్తున్నారు ఎవరికి ఆశా వర్కర్స్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఓకే ఈ ఆరోగ్య నెక్స్ట్ టెన్త్ what is the name of the scheme that aims to train women self-work to earn the substantial income of at least 1 lakh per annum by setting up a mac- micro enterprise within the, their village. Mahila Swain Sahak Sangalaku Vari Grama Lo Sokhna Samstal Nuh Stapin Chalun Dwara Samachrani Ki Kaneshwam Laksha Sthiramayin Adayani Sampadhin Chalun Sikshan Ichche Padakum Peri Emity. Option A, Kote Surudu Didi. Option C, uh, Swalamba Didi, Swalambi Didi. Option C. Lokpati Didi, Lakpati Didi, Lakpati Didi. Option D. Amir Didi. So, answer is Lakpati Didi. Option C is the right answer. So, uh, center of the success order to Lakpati scheme ni aims to train women self. It is sectionist in the to earn a sustainable income of at least 1 lakh per annum by setting up a micro enterprise with the, within their own village. Okay. Finance Minister Nirmala Sitaraman, while presenting the interim budget, said that the target up for training the Lokpati Didi would be increased from the existing 2 to 3 crores. Beneficiary Sankhini, 2 quarter in Chi, 3 quarter in Pinchar. It is success. And the training program, while the village is a shop at Kuni, Yamukun Taramata. Sounds like a luxury pile, some by inch, and the section is there. 83 lakh self help groups within with 9 crore women. మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎనభై మూడు లక్షల సైన్స్ సంఘాలు ఉన్నాయి మనకి భారతదేశంలో అందులో తొమ్మిది కోట్ల మంది మహిళలు ఉన్నారు వాళ్ళందరి జీవితాలు సోషల్ ఎకనామిక్ ల్యాండ్స్కేప్ని విత్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ దే సక్సెస్ హ్యాజ్ అసిస్టెడ్ నియర్లీ వన్ క్రోర్ ఉమెన్ టు బికమ్ లోక్పతి దీది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఒక కోటి మంది మహిళలు తొమ్మిది కోట్లలో ఈ లక్పతి దీదిలో లబ్ధి పొంది వన్ ల్యాక్ సంపాదిస్తున్నారు ప్రయాణం సంవత్సరానికి వన్ లక్షం కదా అది సాధ్యమే అసాధ్యం కాదు ఇప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్ లేకపోతే దీది సింబల్ లోగో సో ఈ విధంగా మనకి అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ సక్షం అంగన్వాడీ అండ్ పోషన్ టూ జీరో స్కీమ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డెలివరీ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కోర్ సో ది పోషన్ టూ జీరో ప్రోగ్రామ్ సా ది హయ్యెస్ట్ అలోకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫాలోడ్ బై ది మిషన్ శక్తి విచ్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ త్రీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ the 10 year economic review is the last question economic review assets that india gdp growing at 7% while the world gdp is growing at which percent 
భారతదేశ ఆర్థిక సమీక్ష ప్రకారం భారతదేశం ఏడు శాతం అభివృద్ధిని నమోదు చేస్తుండగా ప్రపంచ జీడిపి ఎంత శాతం వృద్ధి చెందుతుంది ఎందుకంటే ఇండియా ఫాస్టెస్ట్ గోయింగ్ అయినప్పుడు ప్రపంచం ఎంత ఉంది తెలియాలి యావరేజ్ సగటు ఆప్షన్ ఏ ట్వంటీ టూ జీరో ఆప్షన్ బి టూ పాయింట్ టూ ఆప్షన్ సి టూ పాయింట్ త్రీ ఆప్షన్ డి టూ పాయింట్ ఫోర్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ టూ జీరో అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి రేటుకు మించి రెండంటే మంది ఐ సెవెన్ ఏడు అంటే ఐదు శాతం ఎక్కువ ఉన్నాం అందుకని ఇండియా ఇస్ బిన్ ఏ గ్రేట్ కంట్రీ విత్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ బికాజ్ మనం ఇంటర్నల్గానే బోల్డ్ ఉంది నూట నలభై ఎనిమిది జనం జనాభా ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ లేదు అంత జనాభా ఎందుకు ఎందుకు అవ్వదు ఇండియా అవ్వదు డెఫినెట్గా ఇండియా అవుతుంది ఎందుకంటే డిమాండ్ ఉంది ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే కదా గ్రోత్ ఉండేది ఏ వస్తువు తయారు చేసినా కొనేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు సో ద టార్గెట్ విల్ గవర్నమెంట్ పాత్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కన్సల్టేషన్ టు రెడ్యూస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అందుకనే గవర్నమెంట్ ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న దాన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరుకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి తగ్గిస్తామని చెప్తుంది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడైతే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఈ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేసిన బడ్జెట్లో ఇంటర్ బడ్జెట్లో బట్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్కే ఎక్కువ తీస్తామని చెప్తుంది ధైర్యంగా ఎందుకంటే డబ్బులు బాగా వస్తున్నాయి గవర్నమెంట్కి జిఎస్టీ ద్వారా అట్లా ధర సో నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రాంగ్లీ మ్యాచ్ విత్ రిగార్డ్ టు బడ్జెట్ మధ్యంత బడ్జెట్ సంబంధించి ఇంత వరకు తప్పుగా సరిపోలేని లేదు జిడిపి గ్రోత్ రేట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ సి గ్రాస్ బారోయింగ్స్ లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ స్థూల అప్పులు పదకొండు పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల కోట్లు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ మొత్తం ఏమో నలభై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఆరు లక్షల కోట్లు ఇందులో ఏం రాసాము రాంగ్లీ మ్యాచ్ అయింది ఏది అని అడుగుతున్నారు ఓకే మన ఆప్షన్ సి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ సో గ్రాస్ బారోయింగ్స్ ఎంత అన్నది మనం తెలుసుకుంటే కనుక అది తెలుసు ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇన్ ఇస్ ఎస్టిమేట్ టు బి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది కరెక్ట్ గ్రాస్ నెట్ మార్కెట్ బారోయింగ్స్ త్రూ డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ డ్యూరింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ త్రీ అండ్ లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ రోజ్ రెస్పెక్టివ్లీ నెట్ బారోయింగ్స్ ఏమో పదకొండు పాయింట్ డెబ్బై ఐదు గ్రాస్ బారోయింగ్స్ ఏమో గ్రాస్ నెట్ మార్కెట్ బారోయింగ్స్ త్రూ డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ ఫోర్టీన్ గ్రాస్ అండ్ నెట్ మొత్తం స్థూలంగా ఇక్కడ స్థూలంగానే అడిగాడు కదా కానీ నెట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి గ్రాస్ బారింగ్స్ స్థూల అప్పుల శాతం ఏమో పద్నాలుగు పాయింట్ ఒకటి మూడు లక్షల కోట్లు అదే నెట్ నిఖరం అంటే కొన్ని తీసేయగా వచ్చింది అది పదకొండు పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల కోట్లు అనమాట కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రాంగ్ మిగతా అన్ని రైట్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నలభై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఆరు లక్షల కోట్లు కరెక్ట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఐదు పాయింట్ ఒకటి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఈ వచ్చే సంవత్సరం కానీ పై వచ్చే సంవత్సరానికి నాలుగు పాయింట్ ఐదు కానీ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇక్కడ ఐదు పాయింట్ ఒకటే జీడిపి గ్రోత్ రేట్ సెవెన్ కరెక్ట్ ఓకే సో మ్యాక్సిమం టోటల్ రిసిప్ట్స్ అదర్ దాన్ బారోయింగ్స్ అండ్ ది టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ థర్టీ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ రోడ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ మొత్తం రిసిప్ట్ అదర్ దాన్ బారోయింగ్స్ అప్పులు అండ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ థర్టీ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ అంటే మనకి నలభై ఏడు లక్షల కోట్లు అనుకున్నాం కదా బడ్జెట్ని నలభై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఆరు లక్షల కోట్లు ముప్పై పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్లు మనకి రెవెన్యూ ఆదాయంగా వచ్చింది రాబడుల రూపంలో చెప్పాను కదా రాబడులు అంటే ఏంటి ఇందాలు చెప్పాను కదా ఆ దాని రూపంలో వచ్చింది అంటే మిగిలింది అప్పు అంటే ఎంత నలభై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఆరులో ముప్పై పాయింట్ ఇది తీసేస్తే ముప్పై ఒకటి తీసేస్తే వచ్చింది మిగతా పదిహేడు లక్షల కోట్లు అప్పు అనమాట సో మన అప్పు పదిహేడు లక్షల కోట్లు కన్సిడర్ ద స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ టు బడ్జెట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ బడ్జెట్ కార్యక్రమ సంబంధించి ప్రకటన ప్రదర్శన వన్ క్రోర్ హౌస్ ఫోర్ టు అప్టైన్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎవ్రీ మంత్ త్రూ ది రూఫ్ ఆఫ్ సాలరైజేషన్ ఫర్ సెంటర్ ఫైవ్ హౌసెస్ అండర్ ఏపీఎం ఆవాస్ యోజన గివెన్
డబుల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ దేశాలు విమాన విమా విమానాశ్రయాల సంఖ్య రెండు ఎంతలు పెరిగి నూట యాభై ఎనిమిది తొమ్మిదికి చేరుకుంది ఓకే ఈ మూడో స్టేట్మెంట్ నాలుగోది గవర్నమెంట్ అన్సిస్టెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ గత పది సంవత్సరాల్లో ఇరవై నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజలకు బహుమిత బహుముఖ పేదరిక నుండి ప్రభుత్వం బయటకు తీసుకొచ్చింది ఓకే పిఎం ఆవాస్ యోజన కింద మనకి పవర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హౌసెస్ అండర్ పిఎం ఆవాస్ యోజన గివెన్ ద టు ఉమెన్ మహిళలకు ఇచ్చారు ఇల్లు ఇచ్చిన మొత్తంలో మహిళలకు ఇచ్చారు అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇది ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ బడ్జెట్లు పేర్కొన్న అంశాలకు సంబంధించి సో ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆప్షన్ సి ఓన్లీ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రూ ఫైవ్ ఏవి సరైన కావు ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రూ ఎందుకు మనం ఇక్కడ చూడాలి మనం ఏమేమి ఇచ్చాము వన్ క్రోర్ హౌస్ హోల్డ్స్ అప్టైన్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నాడు రూప్ టాప్ సార్ కాదు కదా త్రీ హండ్రెడ్ కదా ఉండాలని చెప్తున్నాం కదా మనం నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ హౌసెస్ అండర్ పిఎం గివెన్ టు ఉమెన్ అన్నారు అది నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అన్నారు అండ్ నెన్ గవర్నమెంట్ ఎస్టెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ మల్టీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్ పీపుల్ని లాస్ట్ పది సంవత్సరాల్లో పేదరిక నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చామన్నారు ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్లు చూద్దాం మొమెంటమ్ ఫర్ నారీ శక్తి థర్టీ క్రోర్ ముద్ర యోజన లోన్స్ గివెన్ టు నా ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఫిమేల్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ ది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గాన్ అప్ బై ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో అండ్ స్టెమ్ కోర్సెస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం ఉన్నది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ న్యూమరికల్ న్యూమరసీ గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్ కాన్స్టిట్యూట్స్ థర్టీ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ వన్ ఆఫ్ ది హయ్యెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ స్టెమ్ కోర్సెస్లో అండ్ ఓవర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ హౌసెస్ అండ్ పిఎం హౌస్ యోజన సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాం అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ సెవెంటీ పర్సెంట్ హౌసెస్ అండ్ పిఎం హౌస్ యోజన గివెన్ టు ఉమెన్ అది తప్పు అక్కడ అందుకే ఇది రైటు సో ఈ విధంగా మనకి రూఫ్ టాప్ సాలరైజేషన్ అండ్ మఫ్టీ బిజిలీ వన్ క్రోర్ హౌస్ హోల్డ్ టు అప్టైన్ త్రీ హండ్రెడ్ అందాక టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం అక్కడ సో ఈచ్ హౌస్ హోల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సేవ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్ యాన్యువల్లీ సో ఏవియేషన్ సెక్టార్లో వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇచ్చాం కానీ వన్ ఫార్టీ నైనే అక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇచ్చాం సో ఇది తప్పు వన్ ఫార్టీ నైన్ రైటు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ న్యూ రూట్స్ ఆర్ క్యారింగ్ వన్ పాయింట్ త్రీ క్రోర్ ప్యాసింజర్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఇండియన్ క్యారియర్స్ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఆర్డర్స్ ఫర్ హండ్ థౌజండ్ న్యూ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ మనకి ఎంత డిమాండ్ ఉందంటే ఇంకొక వెయ్యి విమానాల్లోకి ఆర్డర్లు ఇచ్చుకున్నాయి ప్రైవేట్ కంపెనీలు అంత డిమాండ్ ఉంది ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్స్కి అందుకని ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా మనకి నూట నలభై తొమ్మిదికి పెరిగింది నూట యాభై తొమ్మిది అని అక్కడ తప్పుగా ఇచ్చాం సో రూఫ్ టాప్ సాలరైజేషన్లో మట్టి బిజిలీలో కూడా మనం త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సో గతిశక్తి రైల్వేస్లో మీ త్రీ మేజర్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ప్రోగ్రామ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ అంటర్ ది ప్రియం గతిశక్తి ప్రోగ్రామ్ టు బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ ఇంప్రూవ్ లాజిస్టిక్స్ ఎఫిసెన్స్ అండ్ రెడ్యూస్ కాస్ట్ ఎనర్జీ మినరల్ సిమెంట్ కారిడార్ పోర్ట్ కనెక్టివిటీ అండ్ హై ట్రాఫిక్ డెన్సిటీ కారిడార్స్ ఫార్టీ హౌస్ థౌజండ్ నార్మల్ రైల్ బోగీస్ టు బీ కన్వర్టెడ్ టు వందే భారత్ స్టేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ ఓకే సో లాస్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది కన్సిడర్ ది స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు బడ్జెట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ బడ్జెట్ కార్యక్రమం సంబంధించి ది ఎఫ్ఎం ప్రపోజెస్ టు చేంజ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ పరోక్ష పన్నులు దిగుమతి శంకాలు పన్ను రేట్లను మార్చాలని విత్త మంత్రి ప్రతిపాదించిందని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆప్షన్ టూ యావరేజ్ మంత్లీ గ్రాస్ జిఎస్టీ కలెక్షన్ డబుల్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ దిస్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరం సగటు నెలవారీ స్థూల జిఎస్టీ వసూలు రెండు ఎంతలు పెరిగాయి పెరిగి ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఐదు లక్షలకు పెరిగాయి జిఎస్టీ జిఎస్టీ సో జిఎస్టీ ట్యాక్స్ బేస్ హ్యాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ త్రీ ఫోల్డ్ మూడు మూడు ఎంతలు జిఎస్టీ పన్ను విస్తరణ మూడు రేట్లు పెరిగింది అండ్ నాలుగు కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిక్రీజ్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ప్రస్తుతం దేశీయ కంపెనీల కార్పొర
మూడు ఇంతలు అన్నాం కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిక్రీజ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నాం అక్కడ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ వచ్చింది యాక్చువల్గా తగ్గింది ఎంతకి కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిక్రీజ్ టు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ థర్టీ అక్కడ ఏమి ఇచ్చాం ట్వంటీ అని ఇచ్చాం అందుకనే తప్పు ఇది రైటు ఓకే సో ఈ విధంగా మిగతా ట్యాక్సెస్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ పెడతాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ హూమ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ బిన్ అపాయింటెడ్ ఇస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ న్యూలీ కాన్స్టిట్యూట్ సిక్స్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఈజ్ రాంగ్లీ మ్యాచ్ పదహారో ఆర్థిక సంఘం సభ్యులకు నిమిత్తులైన వాటిలో ఏది తప్పు మొన్నే పదహారో ఆర్థిక సంఘం ఓకే అజయ్ నారాయణ్ ఝా ఫార్మర్ ఎక్స్పెండిచర్ సెక్రటరీ సౌమ్య కాంతి ఘోష్ ఎస్బీఐ గ్రూప్ చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి అన్నే జార్జ్ మాథ్యూ ఫార్మర్ మెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అన్నే జార్జ్ మాథ్యూ పదిహేనో ఆర్థిక సంఘం మాజీ సభ్యుడు నిరంజన్ రాజపక్ష రాజ్య నిరంజన్ రాజ్యాధ్యక్ష అర్ధ గ్లోబల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఇందులో ఏది మనం ఏం రప్పుకున్నాం కొత్తగా అయిన వాళ్ళు ఐ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది న్యూలీ ఎంతమంది ఏ మెంబర్సు రైటు అని చెప్తున్నాం వాళ్ళ యొక్క డిజిగ్నేషన్స్ కొత్తగా ఏర్పాటైన పదహారో ఆర్థిక సంఘ సభ్యులకి ఎవరు నియమితులయ్యారు సో ఆప్షన్ సి అన్ని జార్జ్ మాథ్యూ ఫార్మర్ మెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ద కమిషన్ చైర్డ్ బై వైస్ చైర్మన్ అప్ నీతి ఆయోగ్ అరవింద్ పనగార్య ఆల్రెడీ తెలిసిందే మనకి ఈ చైర్మన్గా ఇది చేశారు విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఫోర్ మెంబర్స్ హూ విల్ బి అసిస్టెడ్ బై సెక్రటరీ రిత్విక్ రంజన్ పాండే అండ్ టూ జాయింట్ సెక్రటరీస్ అండ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ అజయ్ నారాయణ్ జా అనే సౌమ్యకాంతి ఘోష్ అనే జార్జీ మాథ్యూ అండ్ నిరంజన్ రాజ్యాధ్యక్ష హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది న్యూలీ కాన్స్టిట్యూట్ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అయితే మరి ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళే కొత్త సభ్యులు ఎంతమంది ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మిస్టర్ జా హూ వాజ్ ఆల్సో మెంబర్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రిటైర్డ్ బ్యూరోక్రాట్ అన్ని జార్జ్ మాథ్యూ బిసైడ్ మిస్టర్ జా హూ వాజ్ ఆల్సో మెంబర్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ ఎవరు ఇచ్చే అజయ్ నారాయణ్ జా అన్న ఆయన ఇంతకుముందు మెంబరు ఓకే ఈయన మాత్రం మ్యాచ్ జా అన్ని జార్జ్ మ్యాథ్యూ వచ్చే రిటైర్డ్ బ్యూరోక్రాట్ అండ్ అర్ధ గ్లోబల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నిరంజన్ రాధ్యక్ష హ్యావ్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ పార్ట్ టైమ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఫుల్ టైమ్ వాళ్ళు నలుగురు ఓకే ద మిస్టర్ గోష్ విల్ బి పార్ట్ టైమ్ మెంబర్ యా దిస్ ద థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ మారథాన్ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ మారథాన్ లాంగ్ మారథాన్ ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ ఫస్ట్ టైం దిస్ ఇస్ రియల్లీ మారథాన్ అండ్ విల్ మీట్ ఈవినింగ్ పరిస్థితి బట్టి మీ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెడతాను ఇంకా లేటెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏపీ బడ్జెట్ అండ్ ఇండియన్ బడ్జెట్ ముఖ్యంగా ఏపీ బడ్జెట్ ఇండియన్ బడ్జెట్లో రూరల్ డెవలప్మెంట్స్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ మీద ఇస్తాను నెక్స్ట్ ఇవన్నీ నాన్ స్కీమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ స్కీమ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో అవి చెప్పారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ 